പരീക്ഷണങ്ങൾ എങ്ങനെ നേരിടാം എന്ന് പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم محسن عملا الله جيبد التيم الله مرن التيم سشتي شد أيكم محسن عملا إن للآران يتمن ننا يعمل شيء يندو يمن بريش كانان الله من نريان يتن لا إلا بريم أمي تجيل بكوغا إلا بريم أمي تجيل بكوغا إذا الله من نريان يتو الله من نكريان يتو ولا إذا رزندقي كا جنازة أبيغا إذا ورال مريكم بول مطل سلط ورال إذا كليان ندكم ندو بردا يلا الذي خلق الموت والحياة ليبلغكم أيكم محسن عملا نما للآران يتهم نما يمنى شيئنا دا آران الله عند پريشن انغلي پراجة پدن دا آران پريشن انغلي پدشن الكن دا ين نريان آن الله جيبن التيم مرن التيم سشتي چل ين پرشد دمايا سورة الملك الله نما موڑ پد پکن من دا اب جيبن التيم لكشن دن ين دا الله نما سشتي چل دن پرشي كان پريشن انغلي اللي آدا منوٹ پوگا ینده دو پریاس پکشے پوری مؤمن ای پریکشن انگل ینگن نیرڈو مننده نمڈ چرچ سی ینده اللہ چو دیکن ننده بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولو آمنا ان یقولو آمنا وهم لا يفتنون ورا الوشاس يا ين برنج دوغند تغيشن انغل اللا ده ننغل كو برياس انغل اللا ده جيبي كان پتمن ننغل كردي الف لام ميم احسب الناس جننغل كو تونن نندو منشر ننغل كردن نندو ننغل ار مؤمنان ين برنج ده لا اله الا الله محمد الرسول الله ين كلمة التوحيد المشر ست شيشم يا دور برياس ومن لا ده يا دور بدي مبين لا ده ما رغم Maya roh engkau lila ade, baru deh engkau ke surga ti kerjakan, betul mandi engkau kerjun nunda. Aha si bengas, jangan engkau engkau kerjuyo, ayu curaku, engkau le nyan baru deh mudi engkau kerjun nunda. Tadi si kah ade, praya sengal engkau kah ade, roh engkau engkau kah ade, para abdul engkau udah nadi kah ade, jiwi kah ade, engkau ke baru deh engkau suci jiwi kah ane, betul mandi kerjun nunda. Allahu jodi kah nunda, perisud Quran ini, ini Allahu perayun nunda. Walakad fatan aladin min qab. Ninggal ke mumba kerinci poya, alu alu yunyan perisi cintunde. Ninggal amatra melaya, ninggal ke mumba kerinci poya, alu alu yunyan perisi cintunde. Indina anade, falaya alaman Allah ladi nasabku, falaya alaman nalkadibin. Aran satu sandera ya alu gel, aran guna perayaan alu gel, khalan marara satu sandera. Indina perisi kana Allah perisi nanggal gundade. Apa indina ane? Cila alu gel ke praya sunnal gundade. Cela algal ke rogan nalgan nade, cela algal sambati ka mai nyerikan nalgan nade, buatil lah ada kerja putan nabe, kandil lah ada kerja sepi lah, cah algal kalbi sepi lah, cah algal nadek kan baca cah algal ini nane Allahu inya nene algal le pertega mai, bintista mai, vivida bin, vivida vibaga kara ya Allahu macanu la karen mendan, Allahu berayun nunde inya nene perisian munda agumbo. Ingin yang budimu tegal unda agumbo, ahara an Allah ini angi giri kena tu. Walaya alaman Allah ladi nasudaku, walaya alaman nalkadibin. Ahara an fatin syedikal ahara an Allah ini syedik kena algal ahara an mana sila kana an Allah ini na perisian am nalgun nade pudicunil kanam nambal. Perisian anggal ini padar enda beri la nambal. Prayas anggal ini budimu tegal ini prarab anggal ini thalar enda beri la nambal. Allah ini lihat a. Jadi Allah ini tidak biarkan anda berani sama dengan tuod. Beli beli kalau naik dek dek beranak Muslim ini kalau apade Muslim abu gaya itu Allah itu fikir cegat ne Allah itu perayaan senggal illa ada budi mutil illa ada jiwa kian Allah itu fikir cegat ne Allah ini dek habibah ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tenggal od. Mana ya khabab bin Allah terlalu Allah ini cody kian de ya Rasulullah. Allah ini dek habibah. Ekstra kali Kerja mai ingat nak kerja pada anda orang ini tu, setiap kali mai perayaan segala ini bukan anda orang ini tu. Ya Ilaha illallah, 
മുഹമ്മദ് എന്ന് പറഞ്ഞത് മുതൽ സമാധാനം കിട്ടുമോ സന്തോഷം ലഭിക്കുമോ എന്ന് കാത്തിരിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ദിവസങ്ങളായി എന്നാണ് ഈ സമാധാനം വരുന്നത് എന്നാണ് ഈ സന്തോഷം വരുന്നത് എത്ര പ്രയാസങ്ങളാണ് സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി വന്ന അള്ളാഹുവിനോട് സഹായം ചോദിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി അള്ളാഹുവിനോടൊന്ന് ചെയ്തുകൂടെ കഴിയുന്നില്ല നബിയെ എത്ര കാലമായി പരീക്ഷണങ്ങളുടെ നടുക്കടലിൽ ജീവിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഒന്ന് ദ്വയ ചെയ്തുകൂടെ അള്ളാഹുവിനോട് ആരാണ് ഹബ്ബാബുനിൽ അറത്തിറലിയാഹു ആരാണ് മഹാനായ അമർ ബുനൽ ഖത്താബ് റലി അള്ളാഹുവിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു മനോഹരമായ കസേര ഇരിക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഒരു മനോഹരമായ ഇരിപ്പിടം കാണുന്നത് ഹബ്ബാബ് റലി അള്ളാഹു എന്ന് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അമീറുൽ ആർക്കാണ് ഈ കസേര ആർക്കാണ് ഈ ഇരിപ്പിടം നിങ്ങൾ ഒരുക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട രണ്ടാം പ്രതിനിധി ഖലീഫ ഉമർ റലി അള്ളാഹു എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാൻ അർഹൻ ഒരാൾ മാത്രം ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരൊറ്റ ഒരാൾക്ക് അർഹതയുള്ളൂ ഇപ്പൊ ചോദിച്ചു അതാരാണ് പറഞ്ഞു ബിലാല് ബിൻ റബാഹ് റലി അള്ളാഹു ില്ലാതെ വേറെ ഒരാൾക്കും ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ അർഹതയില്ല അതിന്റെ ശക്തമായ ശക്തമായ കത്തിച്ചുരിക്കുന്ന സൂര്യന്റെ താഴെ നഗ്നനായി വിവസ്ത്രനായി എന്ന് ചിരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പൂരമായ മർദ്ദനങ്ങൾ ഏൽക്കേണ്ടി വന്ന ആളാണല്ലോ ബിലാൽ റലി അള്ളാഹുവൻ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ മഹാനായ ബിലാൽ തങ്ങൾ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ ഇത്രയാണ് ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ ദാഹിച്ചിട്ട് വയ്യ എന്നിട്ട് ദാഹം കൊണ്ട് സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ അൽമാ അൽമാ വെള്ളം തരുമോ വെള്ളം തരുമോ എന്ന് മഹാനായ ബിലാൽ തങ്ങൾ താല്പര്യത്തോടെ വായ തുറന്ന് കാത്തുക വായ തുറന്ന് കാത്തിരിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ ബിലാൽ തങ്ങളുടെ കലിമത്ത് തോഹീരി ചൊരിച്ച ആ വായയിലേക്ക് വസ്ത്രമുയർത്തിക്കൊണ്ട് മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോഴാ വായിലേക്ക് മൂത്രമൊഴിച്ചു കൊടുത്തത് നഗ്നനായിട്ടാണ് വലിച്ചുകൊണ്ട് പോയത് വെള്ളമില്ല ശക്തമായ വലിയ വലിയ ഭാരമുള്ള പാറക്കല്ലുകൾ കൊണ്ടുവന്നു മഹാനായ ബിലാൽ തങ്ങളുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് കയറ്റി വെച്ചിട്ടില്ലേ എത്ര കഷ്ടമാണ് ബിലാൽ തങ്ങൾ സഹിച്ചത് അതുകൊണ്ട് ബിലാൽ ബിനുറബാഹുവിന് മാത്രമേ ഇവിടെ ഇരിക്കാൻ അർഹതയുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഹബ്ബാബ് തങ്ങൾ തന്റെ വസ്ത്രം ഇങ്ങനെ ഒഴിഞ്ഞ് കാണിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് തന്റെ വസ്ത്ര വസ്ത്രത്തിന്റെ ബട്ടൺ മാറ്റുകയും എന്നിട്ട് തന്റെ പുറം ഭാഗം കാണിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു അമീറുൽ എന്റെ പുറം ഭാഗം നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ബിലാൽ തങ്ങൾ സഹിച്ച കഷ്ടത്തിന്റെ കഥകൾ മാത്രമാണല്ലോ നിങ്ങൾ പറയുന്നത് ഞാൻ അനുഭവിച്ച പരീക്ഷണങ്ങൾ നിങ്ങൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ മുഹമ്മദ് എന്നതിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമായ മർദ്ദനങ്ങളാണ് ഞാൻ ഏൽക്കേണ്ടി വന്നത് പിന്മാറാൻ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞത് എന്റെ കൈകാലുകൾ മുറിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് കഴിഞ്ഞേക്കാം എന്റെ ശരീരത്തെ കഷ്ണം കഷ്ണമായി തുണ്ടം തുണ്ടമായി നിങ്ങൾക്ക് കഴുകന്മാർക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞ് നൽകാൻ സാധിച്ചേക്കാം പക്ഷേ ഇല്ലല്ലയിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് വീണ്ടും നിൽക്കുന്നൊരു അടുപ്പുണ്ടാക്കുന്നത് തീ കൂട്ടുന്നത് എന്നിട്ട് വിവസ്ത്രനായ എന്നെ ആ ഒരു അടുപ്പത്തേക്ക് വലിച്ചെറിയുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് ചോദിച്ചു മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ അടുപ്പത്ത് എന്റെ ശരീരം ഇങ്ങനെ പൊരിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ തോലുകൾ ഇങ്ങനെ ദ്രവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്നോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഇല്ല ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല എന്നിട്ടെന്റെ നെഞ്ചത്തേക്ക് എന്റെ കാല് കൊണ്ട് ചവിട്ടു മതിക്കുമ്പോ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാൾ പോലും കടന്നു വന്നിട്ടില്ല മഹാനായ ബിലാലി തങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ അപൂപക്കർ സിദ്ധിയേക്ക് റലി അള്ളാഹു എന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്നെ സംരക്ഷിക്കാൻ ഒരാളും കടന്നു വരാതെ കഷ്ടങ്ങളുടെ പ്രയാസങ്ങളുടെ യാതനകളുടെ മുലാമാലകൾ സഹിച്ച ആളാണ് ഞാനെന്ന് മഹാനായ ഉമർ തങ്ങളോട് പറഞ്ഞ ആളാണ് ഹബ്ബാബ് തങ്ങൾ ആ ഹബ്ബാബ് തങ്ങൾ ചോദിക്ക മദീനയിലെത്തി അവർ വിചാരിച്ചു മദീനയിലെത്തുമ്പോ അവിടെയെങ്കിലും സമാധാനം ഉണ്ടാകും മക്കയിൽ നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന പതിമൂന്ന് വർഷക്കാലം പ്രയാസങ്ങൾക്ക് നടുവിൽ ജീവിച്ചു തീർത്തവർ മദീനയിലെത്തുമ്പോ അവിടെയെങ്കിലും ഒരു സമാധാനം കിട്ടുമോ എന്ന പ
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൂടെ ഞങ്ങളുടെ ഈ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ ഈ പ്രയാസങ്ങളൊന്ന് മാറി കിട്ടാൻ ഒന്ന് ദ്വാ ചെയ്തുകൂടെ എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങൾ എന്താണ് ഈ പറയുന്നത് പരിശുദ്ധമായ ഒരു സൂറത്തോതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആയത്തോതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് വെറുതെ എന്ന് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് കരുതിയോ പ്രയാസങ്ങളില്ലാതെ ദോഹങ്ങളില്ലാതെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളില്ലാതെ പ്രതിസന്ധികളില്ലാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പുഷ്പം പോലെ കടന്നു പോകാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ ഒന്നും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും സഹിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അങ്ങനെ ഒരു വ്യാമോഹം നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്നുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആയി തൂതി കൊടുക്കുകയാണ് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാതെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോവാൻ പറ്റുമെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടോ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞുപോയ ആളുകൾ പൂർവസൂരികളായ അമ്പിയാക്കന്മാർ അവരുടെ സമൂഹം അനുഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാതെ എന്താണ് അവർ അനുഭവിച്ചത് അവർ അനുഭവിച്ച ദുരിതങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല അവർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾക്ക് കണക്കില്ല അവരുടെ കാലുകൾ പ്രബന്ധന പ്രകമ്പനം കൊള്ളാൻ തുടങ്ങി ആരൊക്കെ അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ സമൂഹവും ഇങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറക്കാൻ തുടങ്ങി അവരുടെ കാലുകൾ ഇങ്ങനെ വിറക്കാൻ തുടങ്ങി എന്നിട്ട് സമൂഹം മാത്രമല്ല ആ സമൂഹത്തിന്റെ പ്രവാചകന്മാരും അള്ളാഹുവിനോട് പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവെ എന്നാണ് നിന്റെ സഹായം വരുന്നത് എന്നാണ് പഠിച്ചോനെ നിന്റെ സഹായം വരുന്നത് എന്ന് പ്രവാചകന്മാരും അവരുടെ കൂടെയുള്ള ശിഷ്യഗണങ്ങളും അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാൻ തുടങ്ങി അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം നിങ്ങൾക്ക് വന്നു എന്നിട്ട് വിശദീകരിച്ചു വിശദീകരിക്കുകയാണ് എന്താണ് അവർ അനുഭവിച്ച പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് കഴിഞ്ഞു പോയ ആളുകൾ അള്ളാഹുവിനെ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം ആശ്ലേഷിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഈർച്ചവാൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് ഈർച്ചവാൾ കൊണ്ടുവരികയാണ് എന്നിട്ട് തന്റെ ശരീരത്തിന്റെ തന്റെ തലയുടെ മധ്യഭാഗത്തായി ഈർച്ചവാൾ വെക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ടോ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ ഊർച്ചവാൾ കൊണ്ടുവന്ന് തന്റെ തലയുടെ മധ്യത്ത് വെച്ചുകൊണ്ട് രണ്ട് പേർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് നിന്ന് പിടിച്ചുകൊണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ് അവർ പറയുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറുന്ന പ്രശ്നമില്ല അപ്പോഴാണ് രണ്ട് പേർ രണ്ട് ഭാഗത്ത് കൂടി ശരീരത്തിന്റെ മധ്യത്തിലായി രണ്ട് കഷ്ണമായി ഊർന്ന് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നത് എന്താണ് അവർ ചെയ്ത തെറ്റ് ഒരു തെറ്റും ചെയ്തിട്ടില്ല അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിൽ വിശ്വസിച്ചതാണ് അവരുടെ പ്രശ്നം അതിന്റെ പേരിലാണ് ഈർച്ചവാൾ കൊണ്ട് ശരീരം രണ്ട് കഷ്ണമായി പുലർത്തിയത് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം നിങ്ങൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ ബാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ചോദ്യമാണ് നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്തൊക്കെയോ കൊലപാതകങ്ങൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നടക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമോ ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമോ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇരുമ്പിന്റെ മൂർച്ചയുള്ള ചെറുപ്പുകൾ കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അവരുടെ ശരീരത്തിലേക്ക് തിരികെ കയറ്റുകയാണ് എന്നിട്ട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് പിന്മാറാൻ തയ്യാറുണ്ടോ സിനിമായതിന്റെ പേരിലാണ് ഈ പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ ഇല്ല ഞാൻ പിന്മാറുന്നില്ല എന്ന് പറയുമ്പോഴാണ് മൂർച്ചയുള്ള ഇരുമ്പിന്റെ ചെറുപ്പുകൾ തന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് അകത്തേക്ക് കടത്തുകയും എന്നിട്ട് ഇറച്ചി മാത്രം വാർന്നെടുക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അവസാനം ഒരു സ്കൽപ്പൻകോടി പോലെ ഒരു അസ്ഥികൂടം പോലെ ശരീരത്തിന്റെ ഇറച്ചിയെല്ലാം വാർന്നെടുത്ത് എല്ലിന്റെ കഷ്ണമായി മാറുന്നത് വരെ ഇസ്ലാമിൽ നിന്ന് അവർ പിന്മാറിയിട്ടില്ല ഇങ്ങനൊരു പ്രയാസം നമ്മൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയാ പഠിച്ചോനെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കഷ്ടമാണ് പ്രയാസമാണ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ആരെങ്കിലും ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അതാണ് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം 
പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കാതെ സ്വർഗമില്ല പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കുന്ന ആളുകൾക്കാണ് സ്വർഗമുള്ളത് അവരിങ്ങനെ പേടിച്ചു വിറക്കാൻ തുടങ്ങി അമ്പിയാക്കളും അവരുടെ കൂടെയുള്ള സമൂഹവും പറയാൻ തുടങ്ങി അള്ളാഹുവേ എന്നാണ് നിന്റെ സഹായം വരുന്നത് ഒന്ന് സഹായിച്ചുകൂടെ ഞങ്ങൾ എന്താണ് ഈ തെറ്റ് ചെയ്തത് നിന്റെ ഇസ്ലാമീനിന്റെ പതാകകൾ നഷ്ടിപ്പിക്കല് പറക്കുമാറ് കരുമിച്ചു തോഹീ വിലോകത്തിന്റെ മുക്കുമൂലകളിൽ കേൾക്കുമാറ് ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിലാണോ ഈ പ്രയാസങ്ങൾ സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് എന്നാണ് നിന്റെ സഹായം ലഭിക്കുന്നത് എന്നാണ് നിന്റെ സഹായം ഞങ്ങളിലേക്ക് എത്തുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കളും സമൂഹവും ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹു പറയുന്ന മറുപടി പ്രയാസങ്ങൾ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാകും കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ സഹിച്ചാൽ മതി അല്പം നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കും അല്ല നിങ്ങൾ അറിയണേ ഇന്നനെ സുറല്ലാഹി കബീബ് താമസിയാതെ നിങ്ങളിലേക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം വരുമെന്ന് അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കൾക്കും അവരുടെ സമൂഹത്തിനും അള്ളാഹു അറിയിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കഷ്ടമോ പ്രയാസമോ നമ്മൾ ആരും അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അനുഭവിച്ചതുപോലെയുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടുണ്ടോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അലഹി വസ്ല്ലം നമ്മോട് പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ിതങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നീണ്ട ഹദീസുകൾ എന്താണ് ഒരു മുഹിനി എന്തിനാണ് അള്ളാഹു പരീക്ഷണം നൽകുന്നത് എന്തിനാണ് അള്ളാഹു രോഗം നൽകുന്നത് ഇവിടെ ഒരു ചർച്ച കഴിഞ്ഞു എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് രോഗവും പ്രതിരോധവും എന്ന വിഷയത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ ചില കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവാം എന്തിനാണ് അള്ളാഹു രോഗവും പരീക്ഷണവും മക്കളെ അള്ളാഹു ചെറുപ്രായത്തിൽ തന്നെ കൊണ്ടുപോവാൻ എന്തിനാണത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യാൻസർ രോഗിയായി വർഷങ്ങളോളം കിടക്കുകയാ എന്തിനായിരുന്നു ഇത് എന്നെ മാത്രം അള്ളാഹു ശിക്ഷിക്കുകയോ പുറത്ത് ഇനി ബോധമില്ലാത്ത നിസ്കരിക്കാത്ത ഹദ്ബാദില്ലാത്ത വിഖറില്ലാത്ത ആളുകൾ സുരക്ഷമായി ജീവിക്കുമ്പോ അഞ്ചു വത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന എന്നെ മാത്രം അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കുന്നത് എന്തിന് എന്ന് നമ്മൾ ആലോചിക്കാറുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കാറുണ്ട് അതിനുള്ള പരിഹാരം എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്ഷീണം വന്നാൽ നമ്മൾക്ക് വരുന്ന ക്ഷീണങ്ങള് ജോലി ചെയ്തിട്ട് ടയർഡ് ആവാണ് ജോലി ചെയ്തിട്ടോ നടന്നിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ അമ്പത് വയസ്സാകുമ്പോ ആകെ തളർന്നു പോവാണ് എന്തിനാണ് ഈ തളർച്ചകൾ എന്തിനാണ് ഈ ക്ഷീണങ്ങൾ സന്ദർശിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആ സുഹാബി ഇവൻ ഇതെങ്ങനെ പേരുപിറക്കുന്നുണ്ട് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പേരുപിറക്കുന്നത് എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിരുപിരുക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ആ സുഹാബി വനിതയോട് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് സുഹാബി വനിത പറയുന്നത് ഒരു പനി ചത്ത പനി എന്ന് പറയുന്ന ഇവിടെ പറയുന്ന എനിക്കറിയില്ല നമ്മൾ ശബിക്കൂലേ പനി നാശം പിടിച്ച പനി എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ശബിക്കുന്നത് പോലെ സുഹാബി വനിത പറഞ്ഞു അല്ലാഹുബാറക്കല്ലാത്തൊരു പനിയാണ് നബിയെ അങ്ങനെയാണ് ിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെ പിരിപുറക്കുന്നത് ഒരു രോഗം നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ ഒരു അസുഖം ഉണ്ടായാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് മഹതിയായ സുഹാബി വനിതയോട് പറയുന്നുണ്ട് ഒരു മുസ്ലിമിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാൽ ഏതുവരെ കാലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന ഒരു മുള്ളിവരെ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനാണ് കാലിലേക്ക് മുള്ളു തുളച്ചു കയറുന്നത് നമ്മുടെ കാലിലേക്ക് തുളച്ചു കയറുന്ന മുള്ളുകൾ നടക്കുന്ന വഴിയിൽ എന്തെങ്കിലും തട്ടി വന്ന് വീഴുന്നത് അത് നമ്മൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ശിക്ഷയല്ല അള്ളാഹു നമ്മൾ പരീക്ഷിക്കുകയാണ് നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ അള്ളാഹു പൊറുക്കാനുള്ള ഒരു ഉപായമാണത് അള്ളാഹു പാപങ്ങൾ പുറത്തു തരാനുള്ള ഒരു അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അള്ളാഹു ഒരു കാലിലേക്ക് തറക്കുന്ന മുള്ളിനെ പോലും കാണുന്നത് ഏതുപോലെ കമാ തഹുത്തഹുത്തുഷ്ടറത്തു വറക്കഹാ 
ഏതുപോലെ നമ്മുടെ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇലകളിൽ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ മരങ്ങളിൽ നിന്ന് ഓരോ ഇലകൾ ഇങ്ങനെ കുഴിഞ്ഞു പോകുന്നത് പോലെ ഒരു പനി വരുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ശരീരത്തിന്റെ ഒരുപാട് തിന്മകൾ നമ്മളിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു മാച്ചു കളയുന്നുണ്ട് ഒരു രോഗം വരുമ്പോ ആ ഇലക്കണക്കിന് പാപങ്ങളാണ് അള്ളാഹു മാച്ചു കളയുന്നത് പക്ഷേ ഈ പരാതി നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞു നടക്കാൻ പാടില്ല എനിക്ക് വല്ലാത്ത പണിയാണ് ആളുകളോടൊക്കെ വിളിച്ചു പറയാ ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിലല്ല കുഴപ്പം ഡോക്ടറെ കാണിക്കുന്നതിലും പ്രശ്നമില്ല പക്ഷേ വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ തന്റെ രോഗത്തിന്റെ കഥകൾ പറയുന്നത് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെന്ന് പറഞ്ഞ് അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് പരാതിപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ അതിനുള്ള പരിഹാരവുമില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മാറ്റങ്ങള് മഹാനായ അബൂബക്കറി സിദ്ധി കുറി അള്ളാഹു എന്നിങ്ങനോട് പറയുന്നുണ്ട് അമ്മയോട് സലാം പറയുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പല്ലിന്റെ വേദന മാറിയിട്ടുണ്ടോ എട്ട് വർഷമായി പല്ലിന്റെ വേദന സഹിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് പല്ലിന്റെ വേദന മാറിയോ എന്ന് ചോദിക്കാൻ എന്നോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബിബ് പറഞ്ഞു ആ സിദ്ധി നിന്റെ സ്നേഹിതനായ നിന്റെ സുഹൃത്തായ എന്നോട് നിന്റെ അസുഖത്തിന്റെ കഥകൾ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ പല്ല് വേദന എന്റെ കൂടെ ചാങ്ങായി തണലായി നിടലായി നടക്കുന്ന നീ എന്നോട് രോഗത്തിന് കാര്യമെന്തേ പറയാത്തത് എന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് മഹാനായ സിദ്ധീഖ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്റെ സ്നേഹിതനായ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് മറ്റൊരു ആത്മമിത്രമായ നിങ്ങളോട് ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് പരാതിപ്പെടുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലേ രോഗം തരുന്നത് അള്ളാഹുവല്ലേ പല്ല് വേദന തരുന്നത് ആ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ച് നിങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ പരാതിപ്പെടുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ വേവലാതിപ്പെടുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയാത്തത് എന്ന് മഹാനായ സിദ്ധിക്കുള്ളക്ക് പ്രതിയല്ലാഹു എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരു തലവേദന വന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ ഒരു തലവേദന വന്ന നമ്മൾക്ക് പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റാറുണ്ടോ നമ്മളാകെ തളരാൻ നമ്മളാകെ എന്തൊക്കെയോ പിരിപുരുക്കുകയാണ് ആ ഒരു പിരിപുരുക്കലിലൂടെ നമ്മുടെ ദോഷങ്ങൾ പുറുക്കപ്പെടുക എന്നൊരു അനുഗ്രഹം നമ്മൾക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു ക്ഷമിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പറയുന്നുണ്ട് ലഭിതങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഇങ്ങനെ ചിരിക്കുകയാണ് സഹാബാക്കൾ പൊതുവെ ലഭിതങ്ങൾ ചിരിച്ചാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് ചോദിക്കും യാ റസൂൽ അല്ലാ എന്തിനാണ് താങ്കൾ ചിരിച്ചത് എന്ന് ചോദിക്കാറുണ്ട് പക്ഷെ സഹാബാക്കൾ ആരും ചോദിക്കാതിരുന്നപ്പോഴാണ് റസൂലുല്ലാഹി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അലാ തസ്അലൂനി മിൻ അലഹകു എന്തിനാണ് ഞാൻ ചിരിച്ചതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിച്ചുകൂടെ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചിരിച്ച സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ചിരിച്ചത് ഒരിക്കൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അസുർ നിസ്കാരം നാലുറക്കായത്ത് നിസ്കരിക്കേണ്ടത് മൂന്നിറക്കായത്തായി നിസ്കരിച്ച് സലാം മുട്ടുകയാണ് മൂന്നിറക്കായത്ത് സലാം നിസ്കരിച്ച് സലാം മുട്ടുകയാണ് സഹാബാക്കളിൽ നിന്നുള്ള ഒരാൾ സലാം മൂട്ടിയ ഉടനെ ചോദിച്ചു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് നിസ്കാരം ചുരുക്കിയതാണോ അല്ല താങ്കൾ മറന്നതാണോ നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ ഉസ്താദ് അസർ നിസ്കാരം നാല് നിസ്കരിക്കേണ്ട സ്ഥലത്ത് മൂന്ന് നിസ്കരിച്ചാൽ നാട്ടിൽ കുഴപ്പാവൂലേ കമ്മിറ്റിക്കാർ വെറുതെ വിടുവോ നാളെ തന്നെ പിരിച്ചു വിടണം എന്നാ പിന്നെ ഏതെങ്കിലും ആളുകൾ പറയാ നിബിത്തങ്ങൾ നാലിറക്കായത്തുള്ള നിസ്കാരം മൂന്നിറക്കായത്തായിട്ട് സലാം വിട്ടി സുഹാബി ചോദിച്ചു അല്ല നബിയെ നിസ്കാരം ചുരുക്കപ്പെട്ടതാണോ അല്ല താങ്കൾ മറന്നതാണോ വിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊല്ലുതാലിക്കലം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടുണ്ടായിട്ടില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല ഞാൻ മറന്നിട്ടില്ല നിസ്കാരം ചുരുക്കിയിട്ടില്ല മറ്റുള്ള സഹാബാക്കളോട് ചോദിച്ച് സഹാബാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇവയെ മൂന്നിറക്കായത്താണ് നിസ്കരിച്ചത് അതുപോലെ എന്ത് ചെയ്താലും സഹാബാക്കൾ ചോദ്യം ചെയ്യാറുണ്ട് എന്തിനാണ് നബിയെ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചത് എന്ത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ മുഖം ഇങ്ങനെ കറുത്തു പോയത് മഹാനായ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാണുകയാണ് എന്റെ നബിയെ താങ്കളുടെ മുഖമാകെ വിവർണമായിട്ടുണ്ടല്ലോ മുഖമാകെ കറുത്തു പോയിട്ടുണ്ടല്ലോ എന്താണ് പ്രശ്നമെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു ആരാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് അള്ളാഹുവിന്റെ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖാണ് ലോകത്തിലെ ഉത്തമ സൃഷ്ടിയാണ് മുഹമ്മദ് ആ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് മൂന്ന് ദിവസമായി എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു ഭക്ഷണം പോലും കയറിയിട്ടില്ല കരള് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഹൃദയത്തിൽ സ്പന്ദനമുള്ള ഒരു ശരീരത്തിലേക്ക് ഭക്ഷണത്തിന്റെ കഷ്ണം ചെല്ലേണ്ടത് നിർബന്ധമാണല്ലോ 
എന്നാൽ മൂന്ന് ദിവസമായി എന്റെ ശരീരത്തിലേക്ക് ഒരു കഷ്ണം ഭക്ഷണം പോലും പോയിട്ടില്ല എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിൽ നിന്ന് ഓടിപ്പോകുന്നത് ഹബീബിന് വിശന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിനാണ് ജീവിക്കുന്നത് ഹബീബിന്റെ പ്രയാസമുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ എന്ത് സന്തോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത് എന്ത് സന്തോഷമാണ് എനിക്കുള്ളത് ഓടിപ്പോയി അപ്പോഴാണ് ഒരു ജൂതനായ ഒരു സഹോദരൻ ബക്കറ്റ് കൊണ്ട് ഒരു പാത്രം കൊണ്ട് തന്റെ മൃഗങ്ങൾക്ക് വെള്ളം കൊടുക്കുന്നത് കാണുന്നത് ഉടനെ തന്നെ ജൂതനായ സഹോദരനോട് ചോദിച്ചു ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കൂലിപ്പണി എടുത്തു തരാം നിങ്ങൾ നൽകുന്ന ഈ വെള്ളം ഞാൻ നൽകാൻ പകരം അതിന് നിങ്ങൾ എനിക്ക് ശമ്പളം തരുമോ എനിക്ക് നിങ്ങൾ സാലറി തരുമോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോഴാണ് ജൂതൻ സമ്മതിക്കുന്നത് ഒരു ബക്കറ്റിന് ഒരു ഈത്തപ്പഴം എന്ന രീതിയിൽ ശമ്പളം വാങ്ങിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ സന്നിധിയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നുണ്ട് താങ്കൾ ഇങ്ങനെ വിശക്കുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുക താങ്കൾ ഇങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുമ്പോ എനിക്ക് എങ്ങനെയാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുക ജൂതന്റെ വീട്ടിൽ കൂലി വേല ചെയ്തിട്ടാണ് ഞാൻ ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അവർക്ക് അത് സഹിക്കാൻ പറ്റൂല അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന്റെ ഒരു വേദന വരുന്നത് അവർക്ക് സഹിക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ പറ്റൂല എന്നിട്ട് നബിത്തങ്ങൾ സഹാതാക്കളോട് ചോദിച്ചു എന്റെ നിങ്ങൾ ചോദിക്കാത്തത് എന്റെ നബിയെ താങ്കൾ ചിരിച്ചതെന്ന് എന്തിനാണ് നബിയെ ചിരിച്ചത് എന്ന് നിങ്ങൾ എന്ത് ചോദിക്കാത്തത് അപ്പൊ ഒരു സുഹാബി ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് ചിരിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് നബിയെ ചിരിച്ചത് എന്ന് അപ്പോഴാണ് ഒരു സഹാബി ചോദിക്കുന്നത് പറഞ്ഞു മിനിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോ അത്ഭുതം തോന്നുകയാണ് മിനിന്റെ കാര്യം ഓർക്കുമ്പോൾ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നുകയാണ് അവന്റെ ജീവിതം തന്നെ നന്മ മാത്രമാണ് ഇന്ന എല്ലാം പ്രതിഫലമുള്ള വിഷയങ്ങളാണ് അല്ലാതെ സത്യവിശ്വാസിക്കല്ലാതെ മുസ്ലിമായ ഒരു സഹോദരൻ അല്ലാതെ വേറെ ഒരാൾക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു ഓഫർ ലഭിക്കാനില്ല എന്ത് ചെയ്താലും പ്രതിഫല പ്രതിഫലമാണ് ജീവിതം രണ്ടത്തങ്ങളിലൂടെയാണ് കടന്നു പോവുക ഒന്നുകിൽ സന്തോഷമാണ് അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖമാണ് ദുഃഖമുണ്ടായാലും സന്തോഷമുണ്ടായാലും ിന്നാഹു നൽകുന്നത് പ്രതിഫലമാണ് ഇതോർക്കുമ്പോ എനിക്ക് സന്തോഷം തോന്നാണ് അതെങ്ങനെ നബിയെ വിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുത്തു ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോ അലഹമില്ല സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അവൻ പറയേണ്ട വാക്കെന്താ അലഹമില്ല നമ്മളെന്താ പറയാ നമ്മളെന്താ പറയാ പ്രത്യേകിച്ച് മലയാളികളായ ആളുകളുടെ ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളൊക്കെ കച്ചവടം നടക്കുന്ന ഒരു ഷോപ്പിൽ പോയിട്ട് ചോദിക്കുമ്പോ കച്ചവടം ഒക്കെ എങ്ങനെ എന്താണ് കഴിഞ്ഞ വർഷം കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പൊ ആകെ ഡള്ളാണ് അങ്ങനെയല്ലേ നമ്മൾ പറയാ കൃഷിയൊക്കെ എങ്ങനെ ഇടക്കേണ്ടോ തേങ്ങയുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കുമ്പോ ഈ വർഷം തീരെ പോരാ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഇനി അടുത്ത വർഷം പോയിട്ട് വീണ്ടും അവരെ കാണാൻ അപ്പൊ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ ബിസിനസ് ഉഷാറാണോ എന്ത് പറയാൻ കഴിഞ്ഞ വർഷം കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു ഈ വർഷം തീരെ പോരാ എല്ലാ വർഷം ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഒരു സ്വഭാവം നമ്മളിൽ കാണാറുണ്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്താണെങ്കിലും അറബികളെ കണ്ട് പഠിക്കേണ്ട ഒരു സ്വഭാവമാണ് കഷ്ടമാണെങ്കിലും പ്രയാസങ്ങളാണെങ്കിലും ദാരിദ്ര്യമാണെങ്കിലും അലഹമുല്ലാഹുവിന് നമ്മൾക്കൊക്കെ അറിയുന്ന ഒരു വിഷയമാണല്ലോ ആയിരക്കണക്കിന് കിലോമീറ്ററുകൾ താണ്ടി മക്കയിലേക്ക് കടന്നു വരുന്നത് ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ കല്യാണം നടന്നിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാം വീട്ടിലില്ല എന്റെ ഭാര്യയോട് ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് നിങ്ങളുടെ ജീവിതം എങ്ങനെയുണ്ട് ഭാര്യ പറഞ്ഞു ഇഷ്ടമാണ് പ്രയാസമാണ് ബുദ്ധിമുട്ടാണ് പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ നടുക്കടലിലാണ് ജീവിക്കുന്നത് എന്ന് ഭാര്യ മറുപടി പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഭാര്യയോട് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് കൂട്ടിലേക്ക് കടന്നു വന്നാൽ ഭർത്താവിനോട് പറയണേ ഈ കട്ടിലെ ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ ഈ ഉമ്മറപ്പടി ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കാൻ ഭാര്യ സന്തോഷിച്ചു ഉമ്മറപ്പടി മാറ്റിവെച്ചാല് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ സന്തോഷം ഉണ്ടാകും പൊതുവെ സ്ത്രീകൾക്കൊരു സ്വഭാവം ഉണ്ടല്ലോ എന്തെങ്കിലും അസുഖം വന്നാൽ ഇത് വീടിന്റെ കഴപ്പാണ് വീടൊന്ന് തങ്ങന്മാരെ കാണിക്കണം ഇവിടെ നിന്ന് ഉസ്താദുമാരെ കാണിക്കണം ആശാരിമാരെ കാണിക്കണം മകൻ ഗൾഫിൽ പോയി ജോലിയൊന്നുമില്ലാതെ വിസിറ്റിംഗ് വിസ കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വന്നു എന്നാലും കുഴപ്പം വീടിന് തന്നെയാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം അലി ഇസ്ലാം പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവ് വന്ന നിങ്ങൾ പറയണം ഉമ്മറപ്പടി ഒന്ന് മാറ്റിവെക്കണമെന
ഭർത്താവ് വന്നു ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാം വന്നു ഒരു അതിഥി വന്നിരുന്നു അവർ ചോദിച്ചു എങ്ങനെയുണ്ട് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു കഷ്ടമാണ് പ്രയാസമാണ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു അപ്പോഴാണ് അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് വീടിന്റെ ഉമ്മരപ്പടി മാറ്റിവെക്കണമെന്ന് അപ്പോഴാണ് മഹാനായ ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാം പറയുന്നത് ഇസ്മായിൽ നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് അത് വന്നതിന്റെ ഉപ്പയാണ് ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നീക്കാൻ പറ്റാത്ത പ്രയാസങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ സ്വദിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഭാര്യ നിനക്ക് യോജിച്ചതല്ല ആ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലണം എന്നാണ് എന്റെ ഉപ്പ പഠിപ്പിച്ചത് മനസ്സിലായോ കഷ്ടവും പ്രയാസങ്ങളും ജീവിതത്തിൽ സ്വാഭാവികമാണ് ആ സമയത്ത് ആളുകൾ വരുന്ന ആളുകളോടൊക്കെ പ്രയാസം വിളിച്ചു പറയുന്ന ഭാര്യയാണോ നിങ്ങൾക്ക് ആ ഭാര്യ വേണ്ട തൊലാക്ക് ചെല്ലേ തൊലാക്ക് ചെല്ലി വേറൊരു കല്യാണം കഴിച്ചു ഒരുപാട് വർഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം വീണ്ടും വരികയാണ് മഹാനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം വീണ്ടും കടന്നു വരികയാണ് ഭാര്യയുണ്ട് എങ്ങനെയുണ്ട് ജീവിതം സുഖമാണോ അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ പറയുന്നത് റാഹത്താണ് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല വളരെ സന്തോഷമാണ് മഹാനാ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ഭർത്താവ് കുട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നാൽ ഭർത്താവിനോട് പറയണേ ഉമ്മറപ്പടി അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ അത് മാറ്റേണ്ട കട്ടില മാറ്റേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഭർത്താവ് തിരിച്ചു വന്നു അത് വന്ന കാര്യം ഭാര്യ പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ചോദിച്ചത് എന്ത് പറഞ്ഞുവെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു യാതൊരു കഷ്ടമോ പ്രയാസമോ ഇല്ലാതെ സുഭിക്ഷമായ ജീവിതമെന്ന് ഞാൻ തന്നെ അതിഥിയോട് പറയുന്നു കൊടുത്തു അപ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ കട്ടില മാറ്റിവെക്കേണ്ട ആ കട്ടില അവിടെ തന്നെ ഇരിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അവിടാണ് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം പറയുന്നത് നിങ്ങൾ ഇവിടെ തന്നെ നിലനിർത്താനാണ് എന്റെ ഉപ്പ എന്നോട് പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിക്കണേ ഈ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിക്കുന്നത് ഒന്നാമത്തെ ഭാര്യ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോ ദുരിതങ്ങളുടെ നടുക്കടലിൽ ജീവിക്കേണ്ടി വരുമ്പോ പ്രയാസമുണ്ട് എന്ന് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആ ഒരു ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാനും രണ്ടാമതൊരു ഭാര്യ പ്രയാസങ്ങളിൽ സഹിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഭാര്യയായിരുന്നു ആ സന്താന പരമ്പരയിൽ നിന്നാണ് പരിശുദ്ധ റസൂലുള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ജനിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഭാര്യ ഒന്ന് ശുദ്ധീകരിച്ചു മഹാനായ ഇബ്രാഹിം നബി അലഹി സ്വലാം ഇതായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഭാര്യമാരും ചെയ്യേണ്ടത് എത്ര കഷ്ടമുണ്ടായാലും എത്ര പ്രയാസമുണ്ടായാലും ഭർത്താവിനോട് പരാതിയില്ലാതെ ഭർത്താവിന്റെ കുറ്റവും കുറവും കാണാതെ ഭർത്താവിന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നൊരു ഭാര്യ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അള്ളാഹു അങ്ങനെയാക്കി മറ്റു മാറാവട്ടെ ലാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവൻ പറയുന്നത് അലഹമില്ല സന്തോഷമുണ്ടായാൽ അവൻ ഒരുപാട് നന്മ ചെയ്യും സൂര്യ അലൈവസല്ല മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതും അങ്ങനെയാണല്ലോ അള്ളാഹുനിക്ക് നന്ദി ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹുനിക്ക് ഉപകാരം ചെയ്തപ്പോ അള്ളാഹു എന്നെ ആദരിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുവിന് കൂടുതൽ നന്ദി ചെയ്യേണ്ട ആളാണല്ലോ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ബിസിനസ്സുകൾ വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് നിസ്കാരം വർദ്ധിക്കേണ്ടത് അള്ളാഹു ഔദാര്യം നൽകുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ കച്ചവടം വർദ്ധിക്കുമ്പോഴാണ് വിക്രവും പരിശുദ്ധമായ ഖുർആൻ പാരായണവും നമ്മൾ വർദ്ധിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇന്ന് നേരെ ഓപ്പോസിറ്റാണ് അല്ലെ പള്ളിയിലാരാ ഹദ്ദാദിന് ഉണ്ടാവുക പള്ളിയിൽ ഹദ്ദാദിന് ആരായിരിക്കുക മുതലാളിമാർക്ക് സമയം കിട്ടോ കിട്ടോ മുതലാളിമാർ തിരക്കിലാണ് ഒന്നിനും കഴിവില്ലാത്ത പാവങ്ങളായ ആളുകൾ അല്പം ചില വയസ്സന്മാർ ഇങ്ങനെ കുറച്ചാളുകൾ അഹദാദിനിരിക്കുക പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളുമുള്ള ആളുകൾ ആ സിയാറത്തിന് വരിക അങ്ങനെ ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ സന്തോഷമുള്ള ആളുകൾ നിസ്കാരവും നിക്കിറും ഖുർആാനും ഒക്കെ അവരിൽ നിന്ന് അകന്നകന്ന് പോവ പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അതല്ല വേണ്ടത് അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുമ്പോ അള്ളാഹുവിന് നന്ദി നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യണം നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ ഇതിന്റെ പതിന്മടങ്ങ് ഡബിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ബിസിനസ്സിലും നിങ്ങളുടെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും ഞാൻ വർധനവ് നൽകാമെന്ന് പരിശുദ്ധ കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നന്ദി ചെയ്യാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇനിയും ഞാൻ ഐശ്വര്യം നൽകുമെന്ന് കുറാൻ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അപ്പൊ നമ്മൾ ഇവിടെ സമ്മേളിച്ചതും ഇവിടെ നമ്മൾ കടന്നു വന്നതൊക്കെ നമ്മുടെ വാളുകളും നമ്മുടെ ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ് പിരിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവേണ്ട ഒരു നീയത്ത് ജീവിതത്തിൽ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിലും അത് മറ്റൊരാളോട് പറയാതെ പടച്ച റബ്ബിലേക്ക്
അവന് പ്രയാസമുണ്ടായി രോഗമുണ്ടായി കൈകാലുകൾ മുറിഞ്ഞു പോയി ഇന്നലെ വടകരയിൽ നിന്ന് വാല കഴിഞ്ഞു കാസർഗോഡ് പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു പിന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്തുള്ള ഒരു സഹോദരൻ ട്രെയിനിന്റെ ഇടയിൽ വന്നിട്ട് കാലും മുറിഞ്ഞു പോകും ഓടിക്കു ട്രെയിനിങ്ങിന് മൂവാകുമ്പോഴാണ് ആ കുട്ടി പുറത്തേക്ക് ചാടുന്നത് പക്ഷേ ഏത് ഡയറക്ഷനിൽ ചാടണമെന്ന് കുട്ടിക്കറിഞ്ഞില്ല അവിടെ വീണു ട്രെയിനിന്റെ ഇടയിൽ പെടുകയും കാല് കഷ്ടമായി മുറിഞ്ഞു പോവുകയും ചെയ്തു ഇങ്ങനെയൊക്കെ പ്രയാസങ്ങൾ മനുഷ്യന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമ്പോ ഇന്ന പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് അവൻ ക്ഷമിക്കേണ്ടത് കുട്ടികളില്ലാത്ത ആളുകൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാകും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് കുട്ടികളില്ലാത്തവർ വർഷങ്ങളായി എട്ട് വർഷമായി പത്ത് വർഷമായി കുട്ടികളില്ലത് ആ ചെയ്യണമെന്ന് പറയുന്നവർ എടുത്ത എന്റെ ഒരു സുഹൃത്ത് എന്റെ കൂടെ പന്ത്രണ്ട് വർഷം പഠിച്ച എന്റെ കൂടെ ഉദവിയായ എന്റെ ഒരു സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടി ആറു മാസം പ്രായമുള്ള കുട്ടിയെ അടുത്ത് മരിച്ചു പോവുകയുണ്ടായി ലാഹുവൽക്ക് മഹുഫുറത്ത് കൊടുക്കട്ടെ അല്ലാഹ് കുട്ടിക്ക് പകരം നല്ല ഒരു പകരം അള്ളാഹു നൽകട്ടെ അങ്ങനെ ഒരു കുട്ടി മരിച്ചു പോകുമ്പോ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾ ആലോചിക്കേണ്ടത് എന്താ എന്റെ ഭാര്യ പത്ത് മാസം ഗർഭം ചുമക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ലല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ ആറു മാസം മുനപ്പാല് നൽകി കണ്ണിലുണ്ണിയായി എന്റെ മകനെ വളർത്താനുള്ള പദ്ധതിയോടുകൂടി ജീവിക്കുമ്പോഴാണല്ലോ എന്റെ പുണ്യമോൻ മരിച്ചു പോകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസം എനിക്കുണ്ടായിട്ടില്ലല്ലോ മക്കളില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് ഈ ഒരു വിഷയം കേൾക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം എനിക്ക് തന്നിട്ടില്ലല്ലോ മറ്റൊരാൾ നോക്കുമ്പോ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ സമാധാനം ഉണ്ടാവാൻ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു നാലഞ്ചാറ് ഏഴ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് പരിശുദ്ധമായ ഈ മഹർണം മാസത്തിലാണ് എന്റെ രണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്തുക്കൾ കടലിന്റെ പുഴയിൽ ലോകത്തോട് വിട പറയുന്നത് എന്റെ കൈയും പിടിച്ചുകൊണ്ട് പാറക്കടവിലേക്ക് പോവാനിരിക്കുമ്പോ മമ്പുറത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞ് പ്രിയപ്പെട്ട ഹാരിസ് എന്ന് പറയുന്ന എന്റെ കൂടെ വളർന്ന എന്റെ സുഹൃത്തനോട് പറഞ്ഞത് മമ്പുറത്ത് വെച്ച് കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണ് പുഴക്കരയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയത് പുഴക്കരയിലേക്ക് കുളിക്കാൻ പോയത് പാറക്കടവിൽ നിന്ന് തിരിച്ചു വരുമ്പോഴാണ് ഒരാൾ തന്റെ വാഹനം ൊടുക്കട്ടെ <laughs> ഏത് ഉമ്മയ്ക്കാണ് ഇത് സഹിക്കാൻ പറ്റുക പൊന്നുമോൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഒരുപാട് കാലത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷം ഒരുപാട് കാലത്തെ പ്രതീക്ഷകൾക്ക് ശേഷം തന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മകൻ മരിച്ചു പോകുമ്പോ ഏത് ഉമ്മയ്ക്കാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കാലത്ത് മഹാനായ അബുത്തുന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട പത്നിയായ തന്റെ കൊച്ചുമോൻ മരിച്ചു പോയപ്പോ ചെയ്തത് എന്താണ് എന്താണ്ട് സമൂഹത്തിന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നത് എവിടെ നിന്നോ യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരികയാണ് ദൂരെ നിന്ന് യാത്ര കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുന്ന ആളുകൾ ഭാര്യയുമായി സമീപിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ ഭാര്യയുമായി കിടപ്പര പങ്കിടാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് പോലെ വിദേശത്ത് നിന്നൊക്കെ ഗൾഫിൽ നിന്നൊക്കെ രണ്ടു വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് നാട്ടിലേക്ക് വരാൻ ആ സമയത്ത് എല്ലാ ഭർത്താക്കന്മാരുടെയും മനസ്സിലുണ്ടാകുന്ന ആഗ്രഹം ഇന്ന് ഭാര്യയുടെ കൂടെ കിടപ്പര പങ്കിടണമെന്നൊരു താല്പര്യമാണ് എന്നോട് പറഞ്ഞൊരു സുഹൃത്തെ ഹജ്ജ് ചെയ്യുന്ന വേളയിൽ വൃദ്ധരായി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത രണ്ട് ദമ്പതികൾ അദ്ദേഹത്തിന് നടക്കാൻ കഴിയാതെ അലക്ഷ്യമായി എവിടെയോ വടിയും പിടിച്ച് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരാളെ ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ടെന്റിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുമ്പോ രാത്രി മൂന്ന് മണിയായി അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രായാധിക്യം കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്ന ഭാര്യ ഉറങ്ങാതെ കുത്തിയിരുന്ന് കാത്തിരിക്കുകയാണ് എന്റെ മനസ്സ് പൊട്ടിപ്പോയത് കാണുമ്പോ ഞാൻ ചെയ്തത് അവർ രണ്ടുപേരെയും ഒന്നിപ്പിച്ച് ഈ വൃദ്ധനായ സഹോദരനെ ഭാര്യയെ ഏൽപ്പിക്കുമ്പോ രണ്ട് വാർദ്ധക്യത്തിന്റെ പടിവാതിൽ കിളത്തി നടക്കാൻ പോലും പറ്റാത്ത ദമ്പതികൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ചുംബനം ചെയ്യാൻ അപ്പൊ വിരാമങ്ങൾക്ക് ശേഷം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വേർപിരിയലിന് ശേഷം ഒരു വേർപാടിന് ശേഷം കണ്ടുമുട്ടുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന സന്തോഷം അത് വേറെയാണ് ഉമ്ര കഴിഞ്ഞ് ഹജ്ജ് കഴിഞ്ഞ് തിരിച്ചു വരുമ്പോ ഇന്ന് വരെയില്ലാത്ത സ്നേഹം ഭാര്യയോടുണ്ടാകും അതുപോലെ അബുദുൽ ഹറി അള്ളാഹു ദൂരെ നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തു വരികയാണ് 
മതിയായ മുസ്ലിം വലിയ എനിക്കറിയാം ഭർത്താവ് ദൂരം നിന്ന് യാത്ര ചെയ്തു വരുമ്പോൾ ഭർത്താവിന് ചില താല്പര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അത് ഭർത്താവിന് വിഷമമാവാൻ പാടില്ല ഭർത്താവിന് ബുദ്ധിമുട്ടാവാൻ പാടില്ല തന്റെ പൊന്നുമോൻ മരിച്ചു പോയിരിക്കുന്നുണ്ട് ഭർത്താവിനെ അറിയിക്കാൻ പാടില്ല വീട്ടിലുള്ള അനസരതി എല്ലാ പൊന്നുവിനോട് പറഞ്ഞു വീട്ടിലുള്ള ആളുകളോട് പറഞ്ഞു ഉപ്പ വന്നാൽ ഉപ്പയോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല മകൻ മരിച്ചു പോയ കാര്യം പറഞ്ഞു കൊടുക്കല്ല ഉപ്പയ്ക്ക് വിഷമം വരും എന്റെ ഭർത്താവിന് വിഷമം വരും എന്റെ ഭർത്താവിന് ജീവിതത്തിൽ വിഷമം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല സഹോദരിമാരെ എന്റെ ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന ഈ മന്ദിരം എന്ന പ്രദേശത്ത് വന്നുകൊണ്ട് ശബ്ദം ശബിക്കുന്ന എല്ലാ സഹോദരിമാരോട് പറയാനുള്ളത് നിങ്ങളുടെ സ്വർഗം നിങ്ങളുടെ ഭർത്താവിന്റെ കാൽപാദങ്ങളിലാണ് ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ നിങ്ങൾ മത്സരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് സ്വർഗമാണ് ഏത് സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടമാണ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടത് ആ സ്വർഗത്തിന്റെ കവാടത്തിലൂടെ കടന്നു പോയിക്കോ എന്ന് ഭാര്യമാരോട് അള്ളാഹു പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂറുള്ള പഠിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് ഭാര്യ ഭർത്താവിന് പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാത്ത ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് പരാതി പറയാത്ത ഭാര്യ ഭർത്താവിന് ഓരോ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് വിഷമിപ്പിക്കാത്ത ഭാര്യ ഹബിയായ ഉമ്മു സുലൈം അള്ളാഹു അൻഹ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് സ്വർഗീയ ലോകത്തേക്ക് കടന്നു ചെന്നപ്പോഴാണ് ഒരു കാൽപ്പെരുമാറ്റത്തിന്റെ ശബ്ദം ഞാൻ കേൾക്കുന്നത് നടന്നു പോകുന്ന ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ചോദിച്ചു അല്ല ജിബിരി ഇത് ആരുടെ ശബ്ദമാണ് ആരാണ് എന്നെക്കാളും മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയത് അപ്പോഴാണ് ജിബിരി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞത് ഉമ്മു സുലൈം അബൂത്ത് അഹയുടെ ഭാര്യയായ ഉമ്മു സുലൈം വലിയാഹു അൻഹയാണ് സ്വർഗത്തിൽ പോയത് എന്നിട്ടങ്ങൾ ചോദിച്ചു ഉമ്മു സുലൈം എന്നെക്കാളും മുമ്പ് നീ സ്വർഗത്തിലേക്ക് ചെന്നോ എന്നെക്കാളും മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോയോ അപ്പോഴാണ് അവിടെ നിന്നൊരു ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നത് തന്റെ ഭർത്താവിനെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുന്ന പെണ്ണായി എന്ന് ഭർത്താവിന് ഒരു വിഷമം പോലും എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാവരുത് ഭർത്താവിന് ഞാൻ കാരണം കഷ്ടമുണ്ടാവരുത് തോലി കഴിഞ്ഞ് പ്രയാസം കഴിഞ്ഞ് ബുദ്ധിമുട്ട് കഴിഞ്ഞ് വീട്ടിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമ്പോ പുഞ്ചിരിച്ചുകൊണ്ട് ഭർത്താവിന്റെ പ്രയാസങ്ങളെ പമ്പ കടത്തുന്ന പെണ്ണായിരിക്കണം പെണ്ണ് ആ പെണ്ണിനാണ് അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകുന്നത് അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാര്യയായിരുന്നു ഉമ്മു സുലൈം ഭൂത്തലഹറിയല്ലാവന് വന്ന് ചോദിച്ചു മകനെങ്ങനെ മകനെങ്ങനെയുണ്ട് എപ്പോഴാണ് പറഞ്ഞത് ഏറ്റവും നല്ല അവസ്ഥയിലാണ് മകനുള്ളത് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല മകൻ നല്ല അവസ്ഥയിലാണ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞു കുട്ടിലേക്ക് കയറി എന്നിട്ട് മനോഹരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിരുന്ന ഭക്ഷണം കഴിച്ചു പ്രയാസമല്ലേ ഒരു മകൻ മരിച്ചു പോയാൽ ആർക്കാണ് സഹിക്കാൻ പറ്റുക ആർക്കാണത് ആർക്കാണത് ഏത് പെണ്ണിനാണത് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ആ വേദന കടിച്ചു നിർത്താൻ പറ്റുന്ന പെണ്ണവിടെ ഞാൻ പറഞ്ഞുവല്ലോ പുരുഷന്മാർക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റിയാലും എന്ത് പറ്റ ഉമ്മയ്ക്കത് സഹിക്കാൻ പറ്റില്ല നിരന്തരമായ കരച്ചിലാണ് നിരന്തരമായ വെപ്രാളമാണ് ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഉമ്മു സുലൈം എന്ന് പറയുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനെ കാളം മുമ്പ് സ്വർഗത്തിലെത്തിയോ എന്ന് ചോദിച്ച മഹദി തന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞത് മകൻ മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് യാതൊരു പ്രയാസമില്ല എന്നിട്ട് മനോഹരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമോ മക്കളെ മരിച്ചു പോയാൽ നമ്മുടെ ഭാഗ്യമാരിങ്ങനെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കുമോ എവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ ഒരാഴ്ചത്തേക്ക് ഭാര്യമാരെ കിച്ചണിൽ കാണുകയില്ല മക്കള് വേണ്ട സഹോദരൻ മരിച്ചു പോയി അല്ലെങ്കിൽ കുടുംബത്തിൽ ആരെങ്കിലും ഒരാൾ മരിച്ചു പോയി പിന്നെ അവരെ ഒരാഴ്ചക്ക് കിച്ചണിൽ കുക്ക് ചെയ്യാൻ കിട്ടും നമ്മുടെ ഭാര്യമാര് ഇല്ല ഇതൊക്കെ കടിച്ചമർത്തി അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി സഹിക്കാൻ എന്നിട്ട് മനോഹരമായ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി രണ്ടുപേരും ഒന്നിച്ചിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചു എന്നിട്ട് തന്റെ ഭർത്താവിന് മനോഹരമായി ആ ഒരു റൂമൊരുക്കി കൊടുക്കുകയും രണ്ടുപേരും കിതപ്പര പങ്കിട്ടതിനു ശേഷമാണ് തന്റെ ബുദ്ധിമതിയായ ഭാര്യ ഭർത്താവിനോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ലയോ ഭർത്താവേ നമ്മളിൽ നിന്ന് അപ്പുറത്തുള്ള കൂട്ടുകാരൻ ഒരു കാര്യം എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വായ്പ ചോദിച്ചാൽ അവര് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ ഒരാളിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു വസ്തു വായ്പ ചോദിച്ചാൽ അവർക്കത് തിരിച്ചു ചോദിക്കുമ്പോഴേക്കും തിരിച്ചു കൊടുക്കണ്ടേ കൊടുക്കണം കൊടുത്തില്ലെങ്കിലോ കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ അവർ അക്രമികളാണ് അവർ നീതി പുലർത്തുന്ന ആളുകളല്ല അവർ ചെയ്തത് ശരിയല്ല അപ്പോഴാണ് ഭാര്യ പറയുന്നത്
വിഷമമായി പഠിച്ചോനെ എന്റെ മകൻ മരിച്ചൊരു സമയത്താണല്ലോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചതും കുടപ്പുറ പങ്കിട്ടത്തൊക്കെ എന്നിട്ട് സുബഹിയുടെ സമയമാകുമ്പോ നിമിത്തങ്ങളുടെ സന്നിധിയിലേക്ക് ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവതരിപ്പിച്ചു നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ആ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ിതങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെ ആ രാത്രിയിൽ അള്ളാഹു പറക്കത്ത് ചെയ്യട്ടെ ആ രാത്രിയിലാണ് ലോകം അറിയപ്പെട്ട മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹിബിൻ അബി തൊൽഹ എന്ന് പറയുന്ന കുട്ടി രണ്ടു പേർക്കും ജനിക്കുന്നത് ഉണ്ടാകുന്നത് ആ രാത്രിയിലാണ് എന്റെ പരിശ്രമങ്ങൾ കടിച്ചമർത്തുകയും തന്റെ ഭർത്താവിന് പ്രയാസം ഉണ്ടാവരുതേ എന്നൊരു ഭാര്യ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്തപ്പോ ആ പെണ്ണിനെ അള്ളാഹു സ്വർഗം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അള്ളാഹു താല പറയുന്നുണ്ട് ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് ഇതാ മാത്ര വലതുല്ലി ഒരു കുട്ടിയുടെ മകൻ മരിച്ചു പോയാൽ ഒരു കുട്ടിയുടെ ഒരു ഉപ്പയുടെ ഒരു ഉമ്മയുടെ മക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ആ കബൽത്തും സമറത്ത് ഇന്നാലും ആളുടെ കരളിന്റെ കഷ്ടമായ കൊച്ചു മോന്റെ റൂഹാണോ നിങ്ങൾ പിടിച്ചത് ഇന്നാലും ആളുടെ മക്കളെയാണോ നിങ്ങൾ റൂഹ പിടിച്ചത് അവർ പറയും അതെ അവരുടെ റൂഹാണ് ഞങ്ങൾ പിടിച്ചത് എന്റെ അടിമ എന്താണപ്പോൾ പറഞ്ഞത് എന്തായിരുന്നു മകൻ മരിച്ചപ്പോൾ ഒരു ഉപ്പയുടെ ഒരു ഉമ്മയുടെ മറുപടി എന്തായിരുന്നു ചോദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു അള്ളാഹു ചോദിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അവർ പറയുന്നത് മകൻ മരിച്ചപ്പോ പറയാൻ പറ്റുമോ അലഹമില്ല ഏതുപ്പമാർക്ക പറയാൻ പറ്റുക ഏത് ഉമ്മമാർക്കാണ് പറയാൻ പറ്റുക ഹമിതക്ക അള്ളാഹുവെ അവർ നിന്നെ സ്തുതിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല പറഞ്ഞു പിന്നെ അവർ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറയുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുന്ന ഓഫർ എന്താണ് മലക്കുകളോട് പറയുകയാണ് മക്കൾ മരിച്ചു പോകുമ്പോ സാരമില്ല അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോയതല്ലേ ഞാനും അള്ളാഹുവിലേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവനില്ലേ എന്ന് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റുന്ന മാതാപിതാക്കൾക്ക് സ്വർഗത്തിലൊരു വീടുണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം സ്തുതിയുടെ വീട് എന്ന നാമം നൽകി നാമദയത്താലൊരു വീട് അവർക്ക് നൽകണമെന്ന് അള്ളാഹു മലക്കുകളോട് പറയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും എന്ത് ദുരിതങ്ങൾ നമ്മൾ തരണം ചെയ്യേണ്ടി വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഋതിക്കർ പഠിപ്പിച്ചു തരുന്നുണ്ട് ഇത് ചെല്ലിയ നിങ്ങൾക്ക് ശാശ്വതമായൊരു പരിഹാരം ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു ആപത്തുണ്ടായാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് ഒരു പ്രയാസം ഉണ്ടായാൽ രോഗമുണ്ടായാൽ മക്കൾ മരിച്ചു പോയാൽ ഭാര്യ മരിച്ചു പോയാൽ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാൽ ബിസിനസ് ഡല്ലായി പോയാൽ ബിസിനസ് തകർന്നു പോയാൽ ഇങ്ങനെ കഷ്ടമോ എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷം ഒരു മുസ്ലിമിന് വന്നാൽ ഒരു മുസ്ലിമിന് അങ്ങനെ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടായാൽ അള്ളാഹു അവനോട് പറയാൻ പറഞ്ഞത് അവൻ പറയുകയും ചെയ്താൽ എന്താണ് അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞത് ചെല്ലാറുണ്ടോ ഇത് ചെല്ലാറുണ്ടോ എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം വരുമ്പോ സ്ഥിരമായ ഇത് ചെല്ലുന്ന ആളുകളൊന്നും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈ പൊക്കിയാട്ടെ രണ്ട് മൂന്നാളുകളുണ്ട് ഇത് കാണാതെ പഠിക്കുക എന്ത് പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ വരുമ്പോഴും ഉടനെ ചെല്ലേണ്ട ദിക്കാണത് ഇതൊരുപാട് അനുഭവത്തിന്റെ വെളിച്ചത്തിൽ പറയാൻ ഇഷ്ടം പോലെ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാകും ഈ കഥകൾ പറയാൻ ഇത് പറഞ്ഞപ്പോ ഉടൻ ഒരു പരിഹാരം അള്ളാഹു നൽകുന്നത് നിബിതങ്ങൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടായാൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം ജീവിതത്തിൽ നേരിടേണ്ടി വന്നാൽ നിങ്ങൾ ഉടനെ പറഞ്ഞേക്കണം നമ്മളൊക്കെ അള്ളാഹുവിനേക്ക് മടങ്ങേണ്ടവരല്ലേ അല്ലാ 
ഞാനൊന്ന് അജുർണേ ഫി മുസീബത്തി അല്ലാഹുവേ എനിക്ക് വന്ന ഈ മുസീബത്തി ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരണേ അല്ലാഹുവേ ഈ വന്ന മുസീബത്തിൽ ഞാൻ ക്ഷമിക്കുകയാണ് എനിക്ക് പ്രതിഫലം തരണേ അല്ലാ മക്കള് മരിച്ചു പോയി ലാഹുവേ എന്റെ മകൻ മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നീ പ്രതിഫലം തരണേയല്ല ഒരുപാട് ലക്ഷങ്ങൾ മുടക്കിയിട്ടാണ് ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് തുടങ്ങുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് തുടങ്ങുന്നത് പക്ഷേ രണ്ട് മാസമാകുമ്പോഴേക്കും നഷ്ടങ്ങളുടെ ഒരു നഷ്ടത്തോടെ നഷ്ടം വന്നു ആ ഒരു ടെക്സ്റ്റൈൽസ് പൂട്ടേണ്ടി വന്നു പറഞ്ഞേക്കണേ എനിക്ക് നീ പ്രതിഫലം തരണേ അല്ലാ ഇതിനെക്കാളും നല്ല ഒരു പകരം നീ എനിക്ക് നൽകണേയല്ല ഇതിനെക്കാളും നല്ല ഒരു പകരം നീ എനിക്ക് നൽകണേയല്ല എന്നൊരാൾ ദ്വാ ചെയ്താൽ എന്തൊരാപത്താണോ അയാൾക്ക് വന്നത് അതിനെക്കാളും നല്ലൊരു പകരം അള്ളാഹുവിന് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞതാരാ പരിശുദ്ധ അഭുതങ്ങളൊന്നും സ്വന്തമായി പറഞ്ഞതല്ല തന്നിഷ്ടപ്രകാരം പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ല സ്വന്തം താല്പര്യത്തോടെ ഇച്ഛിച്ചുകൊണ്ട് താൻ ഇച്ഛിച്ചതുപോലെ പറഞ്ഞ വാക്കുകളല്ലത് അള്ളാഹു പറയാൻ പറഞ്ഞതാണ് നബിയെ ഇത് സമൂഹത്തിന് പറയാൻ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണമെന്ന് അള്ളാഹു പഠിപ്പിച്ചതാണ് പറഞ്ഞു തന്നത് അതാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞു തന്നത് ഇത് നടക്കാതെ പോകില്ലല്ലോ അതുകൊണ്ട് എന്ത് പ്രയാസം വന്നാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബും സഹാബാക്കളും ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് നബിത്തങ്ങളുടെ സമീപത്തുള്ള ഒരു വിളക്ക് കെട്ടുപോകുന്നത് വില കണഞ്ഞു പോകുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഉടനെ പറഞ്ഞു ിരുന്നിട്ട് ഖുറാൻ ഓതുമ്പോഴാ പവർ കട്ട് കറണ്ട് പോകുന്നത് അപ്പൊ ഉടനെ പറഞ്ഞു അങ്ങനെ പറയണം അവ സഹാബാക്കൾ ചോദിച്ചു നബിയെ ഒരു വിളക്ക് കെട്ടതിന്റെ പേരിൽ വിളക്കണഞ്ഞു പോയതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങൾ ഇസ്തിരിജായ ചെയ്യുകയോ നിങ്ങൾ ഇന്നാലില്ല എന്ന് പറയുകയോ ഒരു വിളക്കല്ല കെട്ടുപോയത് അതിന് ഇത്രയും വലിയൊരു മുസീബത്താണോ ഇത് നബിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു സഹാബ ഒരു മൊമ്മിന് വിഷമം ഉണ്ടാക്കുന്ന എന്തൊരു വസ്തു ഉണ്ടായാലും അത് മുസീബത്ത് തന്നെയാണ് മൊമ്മിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന മുസ്ലിമിനെ വേദനിപ്പിക്കുന്ന എന്ത് സംഭവം ഉണ്ടായാലും അത് ആഫത്ത് തന്നെയാണ് അത് മുസീബത്ത് തന്നെയാണ് ആ സമയത്ത് നിങ്ങൾ പറയണേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് എന്നൊരു ഭർത്താവിന് ലഭിച്ചത് എങ്ങനെയാണ് അറിയുന്ന വിഷയമാണ് ഞാൻ വിശദീകരിക്കുന്നില്ല അബൂസലമ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ചോദിക്കുന്നത് ഉമ്മുസലമ എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ഉമ്മുസലമ പറഞ്ഞു നബി എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് എന്റെ ഭർത്താവിനോട് വിട പറഞ്ഞു പോയിരിക്കുകയാണ് ഞാനേറെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഞാനേറെ ആദരിക്കുന്ന എന്റെ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞത് ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയാൽ കരയുകയല്ല ചെയ്യേണ്ടത് അള്ളാഹുവെ എന്റെ ഈ ഭർത്താവ് മരിച്ചു പോയത് എനിക്ക് വിഷമമാണല്ലോ ഞാൻ സഹിക്കുകയാണല്ലോ എനിക്ക് നീ പ്രതിഫലം തരണേ ഇതിനെക്കാളും നല്ലൊരു പകരം നീ എനിക്ക് തരണേ എന്നുള്ളത് ഇക്കരെ പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴാണ് ഉമ്മുസലമർ ോട് ചോദിക്കുന്നത് അല്ല നബിയെ അഭിസലമേക്കാളും നല്ലൊരു ഭർത്താവ് കിട്ടാനോ നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ അങ്ങനെ പറയോ എന്റെ ഭർത്താവിനെക്കാളും നല്ലൊരു ഭർത്താവിന് കിട്ടൂല എന്ന് നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ പറയോ അല്ല പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുകയോ അബൂസലം റലിയല്ലാഹുന്നോ അബൂസലമേക്കാളും നല്ല ഒരാൾ ഇനി എനിക്ക് കിട്ടാനോ നബിയെ ഏതായാലും അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയാൻ പറഞ്ഞതല്ലേ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ പറയാൻ തുടങ്ങി പറഞ്ഞു തുടങ്ങേണ്ട താമസം അബൂ സലമേക്കാളും നല്ല ലോകത്തുള്ള ഏറ്റവും മഹത്തായ അഷറഫുൽ ഹൽക്കായ മുഹമ്മദ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഭർത്താവായി ലഭിക്കുകയാണ് ഭർത്താവായി ലഭിച്ചതാരെ അബൂ സലമയെക്കാളില്ല ലോകത്തുള്ള സർവരെക്കാളും ശ്രേഷ്ഠനായ ഒരാളെ ഉമ്മു സലമേക്ക് അള്ളാഹു താല ഭർത്താവായി നൽകുകയാണ് ഇത് തന്നെയാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്നത് പ്രയാസം വന്നോ ഇഷ്ടം പോലെ അനുഭവങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ അത് ഇവിടെ പറയും 
انا لله وانا اليه راجعون اللهم اجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഇല്ല അഹ്ലഫല്ലാ അല്ലാഹു അയാൾക്ക് പകരം കൊടുക്കുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഇല്ല അഹ്ലഫല്ലാഹു ലഹു ഖൈറൻ മിൻഹ എന്തരാവത്താണ് വന്നത് അതിനേക്കാളും നല്ലൊരു പകരം അല്ലാഹു അയാൾക്ക് നൽകുക തന്നെ ചെയ്യും എന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അല്ലാഹു പറയുന്നുണ്ട് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفط والثمرات ونقص من الأموال والأنفط والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إذ شهد بجب دعنا برشد قرآن إن آية قلرن ينده إن دعنا قرآن برن ينده من غلن يان برشد كام بوغ يان ولنبلونكم بشيء من الخوف بحيان كند نان من غلن برشد كم بودي كند برشد كم بودي كند نان من غلن برشد كم والجوع പട്ടിണി കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും ഭക്ഷണമില്ലാതെ മക്കൾക്ക് വെള്ളം നൽകാൻ കഴിയാതെ മക്കൾക്ക് വസ്ത്രം നൽകാൻ കഴിയാതെ ഒരു നേരത്തെ അപ്പകഷ്ണത്തിന് വേണ്ടി പാടുപെടേണ്ട ഒരവസ്ഥ നിങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകുമതിന്റെ പരീക്ഷണമാണ് ഒരുപാട് ഒരുപാട് തുമ്പുതയിൽ സാമ്പത്തികമായി അഭിവൃദ്ധി ഉണ്ടായിരുന്നൊരു സഹോദരനെ അള്ളാഹു പെട്ടെന്നൊരു പിടികൂ പിടികൂടുകയും സാമ്പത്തികമായി അയാൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകുന്നൊരവസ്ഥ ഞാൻ അയാൾക്ക് നൽകുകയും ചെയ്യും ശരീരത്തിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും പഴങ്ങളിലൂടെ കൃഷിയിലൂടെ ഞാൻ നിങ്ങളെ പരീക്ഷിക്കും എന്നാൽ ഈ സമയങ്ങളിൽ ആരാണ് ആരാണ് ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറാകുന്നത് അള്ളാഹു തന്നതല്ലേ അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സംഭവം മഹാനായ ഈസാ നബി അലഹി ഇസ്ലാമിന്റെ കാലത്ത് നടന്നിട്ടുണ്ട് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയം ഇസാനബി അലഹി സ്വലാം ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഒരു സഹോദരനെ കാണുന്നത് തലയിൽ മുടിയില്ല തലയിൽ മുടിയില്ലാത്ത അബ്രസ്വൽബദനി ശരീരമാകെ വെള്ളപ്പാണ്ടുള്ള ശരീരമാകെ വെള്ളപ്പാണ്ടിന്റെ അസുഖമുള്ള എന്റെ കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത കണ്ണിന് കാഴ്ച ശക്തിയില്ലാത്ത കണ്ണുപൊട്ടനായ കൈകാലുകൾ തളർന്നു പോയ കൈകാലിന് വാദം പിടിച്ച് നടക്കാൻ പറ്റാത്ത ശരീരം തളർന്നു പോയ കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ലാത്ത തലയിൽ മുടിയില്ലാത്ത വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരനെ മഹാനായ ഈസാൻ നബി അലൈഹി സ്വലാം കാണുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത് അലഹമില്ല സർവസ്തുതയും അള്ളാഹുവെ നിനക്ക ആരാണി പറയുന്നത് കണ്ണിന് കാഴ്ചയില്ല കൈകാലുകളൊക്കെ തളർന്നിട്ടിരിക്ക പാരലൈസ്ഡ് ആണ് ഇതൊക്കെ ഒന്നും അനക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല ശരീരം മുഴുവനും വെള്ളപ്പാടാണ് അതുപോലെ കഷണ്ടിയാണ് ഇയാൾ പറ എന്താ പറഞ്ഞത് പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് ഒരു തലവേദന വരുമ്പോ എന്തൊക്കെയോ വേവലാദികൾ പറയുന്ന നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ട വിഷയമാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു സൃഷ്ടികളിൽ നിന്ന് ഒരാൾക്കും നൽകാത്ത ആരോഗ്യം എനിക്ക് തന്ന റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതയും കേട്ടോ അള്ളാഹു ഒരാൾക്കും നൽകാത്തൊരു ആരോഗ്യം എനിക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ള ആളുകളിൽ നിന്ന് എന്നെ ശ്രേഷ്ഠമാക്കിയ എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിയ എനിക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകിയ അള്ളാഹുവെ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതയും എന്ന് ആ മനുഷ്യൻ പറയുമ്പോ ഈ സാനവി ചോദിച്ചു എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് എന്താണ് എന്ത് അസുഖത്തിൽ നിന്നാണ് നിങ്ങൾക്ക് ശിഫ ലഭിച്ചത് എന്ത് ആരോഗ്യമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചത് അന്തനാണല്ലോ നിങ്ങള് അബ്രസ് വെള്ളപ്പാണ്ടുകാരനാണല്ലോ 
മഷിലൂല കഥമേ കൈ കും കാലിനും ശക്തി ഇല്ലല്ലോ അതുപോലെ കഷണ്ടിയാണല്ലോ എന്നിട്ട് നിങ്ങൾ എന്താ പറഞ്ഞത് ലോകത്തുള്ള എല്ലാ ആളുകൾക്കാളും ആഫിയത്ത് തന്ന റബ്ബേ നിനക്കാണ് സർവസ്തുതിയും എന്നാണോ എന്താണ് നിങ്ങൾ പറയുന്നത് അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്താ പറയുന്നത് ഈ സാനബിയോട് ചോദിക്കാൻ കണ്ണുപൊട്ടനായി ഞാൻ ആളുകളുടെ ബഗ്ഗ് ചെയ്ത് നടക്കേണ്ട ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കില്ലല്ലോ കൈകാലുകൾ തളർന്ന് ഞാൻ വീൽ ചെയറിലൂടെ ആളുകളുടെ മുമ്പിൽ യാചിച്ച് നടക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥ എനിക്കില്ലല്ലോ കഷണ്ടിയായി അതിന്റെ പേരിൽ എനിക്ക് പരാതിയില്ലല്ലോ കണ്ണുപൊട്ടനാണെന്ന പേരിൽ എനിക്ക് ദുഃഖമില്ലല്ലോ എനിക്ക് എന്നിട്ടും ചെല്ലുന്നൊരു നാവ് നീ എനിക്ക് തന്നല്ല പഠിച്ചോനെ ഇത് ഇത്ര ആൾക്കൊന്നും കൊടുത്തിട്ടില്ല ആഫിത്ത് ലഭിച്ച ആളുകൾ ആരോഗ്യം ലഭിച്ച ആളുകൾ പോലും ട്വന്റി ഫോർ ഹവേഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സദാ സമയവും ദിക്കുറി ചെല്ലുന്ന ഒരവസ്ഥ കാണാറില്ല നമ്മുടെ ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു പോയ നമ്മുടെയൊക്കെ അഭിവന്യ ഗുരു ഷെഹുന ചെറുശ്ശേരി ജീവിതത്തിന്റെ ഒട്ടുമിക്ക ഭാഗങ്ങളും ദിക്കറിലൂടെ തീർത്തു സദാസമയവും ദിക്കറിൽ മുഴുകിയിരുന്ന ആള് എനിക്ക് ദാറുൽ ഹുദയിലെ പതിനൊന്നാം ക്ലാസ്സിൽ പഠിക്കുമ്പോൾ സാദിന്റെ കൂടെ ഹാദിമായി കാസർഗോഡ് പോവാൻ ഒരു ഭാഗ്യം കിട്ടിയിരുന്നു സാദിന്റെ കൂടെ ട്രെയിനിൽ ഇരുന്നിട്ട് കാസർഗോഡ് മുതൽ കോഴിക്കോട് മുതൽ കാസർഗോഡ് വരെ തന്റെ ആ കറുത്ത ബാഗിൽ നിന്ന് മൂന്നോളം ഏടുകൾ എടുത്തിട്ട് അതിങ്ങനെ നോക്കുക എന്നിട്ട് നോക്കി ചെല്ല എന്നിട്ട് അടിച്ചു വെക്കുക എന്നിട്ട് അടുത്തെടുക്കുക അത് നോക്കി ചെല്ല ഉസ്താദിന് ദിവസവും ചെല്ലുന്ന ആളാണ് മഹാനായ ഷെയ്ഫോൻ ഉസ്താദ് പക്ഷേ ഉസ്താദിന് ഇത് കാണാതെ അറിയാം ഞാൻ ആലോചിച്ചു കാണാതറിയുന്നൊരു വിഷയം അല്ലെങ്കിൽ കാണാതറിയുന്നൊരു ദിഖർ എന്തിനാണ് നോക്കി ചെല്ലുന്നത് ഒരു പക്ഷേ നോക്കി ചെല്ലുമ്പോഴുള്ള പ്രതിഫലം വേറെയുണ്ട് അല്ലെ ഖുറാന് കാണാതെ ഓതുമ്പോഴുള്ള ശ്രേഷ്ഠത വേറെയാണ് നോക്കി ഓതുമ്പോഴുള്ള ശ്രേഷ്ഠത വേറെയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ശ്രേഷ്ഠത ലഭിക്കാനായിരിക്കണം ബഹുനിരായ ഷെയ്ഫോൻ ഉസ്താദ് അങ്ങനെ നോക്കിയിട്ട് തന്നെ ചെല്ലുന്നത് മുഴുവൻ സമയവും ദിഖറിലായിരുന്നു അവസാനം രോഗത്തോട് വിട പറയുമ്പോ കൈ കാല കൈ ഇങ്ങനെ അനക്കുന്നത് കണ്ടപ്പോ അവിടെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ തസ്ബിഹിമാല കൊടുത്തപ്പോ തസ്ബിഹിന്റെ കല്ലുകൾ മഹാനായ ഷെയ്ഫോൻ ഇങ്ങനെ അനക്കുന്നതും നീക്കുന്നതും അവർ കണ്ടു എന്ന് ജീവിതം മുഴുവനും ദിഖറാക്കി മാറ്റി ലാഭദേഹത്തിന്റെ കൂടെ സ്വർഗത്തിൽ പോവാൻ നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ വലിയ നഷ്ടമാണ് അതിന് പകരം വെക്കാനില്ലാത്തൊരു നഷ്ടമാണ് ആ മഹാനുഭാവന്റെ കബറിടം അള്ളാഹു സ്വർഗീയമാക്കി കൊടുക്കട്ടെ എനിക്ക് ദിക്കറി ചെല്ലുന്ന ഒരു നാവ് തന്നല്ലോ നമ്മൾ ദിക്കറി ചെല്ലാറുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഒരു നൂറ് സ്വലാത്ത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെല്ലാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ ഒരു ദിവസം ഒരു ജുസ് ആ പാരായണം ചെയ്യാൻ സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിൽ ഒരു അരമണിക്കൂറിന്റെ റബ്ബിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കട്ടെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ഞാൻ മാറ്റി വെക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞു ഖുർആാനിന് വേണ്ടി ഒരു ജുസ് ഓതാൻ നമ്മൾക്ക് സമയം കിട്ടാറുണ്ടോ അങ്ങനെ ഓതിയാൽ ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു മുപ്പത് ജുസ് നമ്മൾ കൂതാൻ പറ്റുകയും ഒരു മാസത്തിൽ ഒരു ഹത്തും നമ്മൾ കൂതി തീർക്കാൻ പറ്റുകയും ചെയ്യും പക്ഷെ നമ്മൾ ചെയ്യാറില്ല ഈ അന്ധനായ ശരീരത്തിന് ആരോഗ്യമില്ലാത്ത കൈ കാലുകൾ തളർന്നു പോയ ഈ സഹോദരൻ പറയാവരും ഇത്രയും പരീക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ട് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സും അള്ളാഹു തന്നില്ലേ ഇവരാണ് മിനിങ്ങൾ ഇങ്ങനെയുള്ള മിനിങ്ങൾക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കാനാണ് അള്ളാഹു പറയുന്നത് ഏത് മിനിങ്ങൾ ഒരു പ്രയാസമുണ്ടാകുമ്പോ പാലു അവര് പറഞ്ഞത് അവർക്ക് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കണേ നബിയെ എന്താണ് സന്തോഷവാർത്ത ഇങ്ങനെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളിലും ചെല്ലുന്ന ആളുകൾക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ അനുഗ്രഹമുണ്ട് സദാ സമയവും വർഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന അനുഗ്രഹമുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ കാരുണ്യമുണ്ട് അവരാണ് സന്മാർഗികളെന്ന് അള്ളാഹു പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിന്റെ വരാനിരിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളിൽ പരീക്ഷണങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനെ മറക്കാതെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിനോട് ജനങ്ങളോട് വേദനാതി പറയാതെ അള്ളാഹുവിന് വേണ്ടി ക്ഷമിക്കാനുള്ള മനസ്സ് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കണം അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു തോഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ 
പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഈ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമ്മൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ് അള്ളാഹുവിന് വേണമെങ്കിൽ നിമിത്തങ്ങൾക്ക് പരീക്ഷണം നൽകാതെ മാറ്റിവെക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹു കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നൽകിയത് ഏറ്റവും സ്നേഹമുള്ള ആൾക്കാർ അപ്പൊ പരീക്ഷണം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ കരുതേണ്ടത് അള്ളാഹുവിന് ഇഷ്ടമുള്ളത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുവിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ അങ്ങനെ എന്നോട് ദേഷ്യമാണെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കൾക്ക് കൊടുക്കില്ലല്ലോ ദേഷ്യമുള്ള ആളുകൾക്കാണ് പരീക്ഷണം നൽകുന്നതെങ്കിൽ അള്ളാഹു അമ്പിയാക്കൾക്ക് പരീക്ഷണം നൽകില്ലല്ലോ പക്ഷെ അള്ളാഹു കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നൽകിയത് ആർക്കാണ് മഹാന്മാരായ പ്രവാചകന്മാർക്കാണ് മഹാനായ സലാം രണ്ട് കഷ്ണമായി ഊർച്ചവാളിയും കുറിച്ചു മാറ്റി സക്കരിയാനബി അലഹി സലാമിന് അല്ലെ സക്കരിയാനബി അലഹി സലാമിന് രണ്ട് കഷ്ണമായി ഈർച്ചവാളിൽ മുറിച്ചു മാറ്റി മിൻഷാർ ഈർച്ചവാള് കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു പ്രവാചകനാണ് മഹാനായ സക്കരിയാനബി അലഹി സലാം എന്നിട്ട് ഊർച്ചവാള് സക്കരിയാനബിയുടെ തലച്ചോറിലേക്ക് മുറിച്ചു മുറിച്ചു തലച്ചോറിലെത്തിയപ്പോ അറിയാതെ സക്കരിയാനബി അലഹി സലാം പറഞ്ഞു പോയി ആ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതെ പറഞ്ഞു പോയി നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് നിങ്ങളെ ഞാൻ പ്രവാചകനാക്കി മാറ്റിയത് എന്റെ ഇഷ്ടക്കാരനാക്കി മാറ്റിയത് ഞാൻ നിങ്ങൾ എന്നോട് ആവശ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ടാണ് ഇനി രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യം നിങ്ങളുടെ ശരീരം മൂർച്ചവാൾ കൊണ്ട് മുറിച്ചു മാറ്റുന്നതിനിടയിൽ ആ എന്നൊരു ശബ്ദം വന്നാൽ കണേ വേദന സഹിക്കാൻ പറ്റാതിരുന്നപ്പോ ആ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ രണ്ടാമതൊരു പ്രാവശ്യം ആ എന്നൊരു ശബ്ദം നിങ്ങളുടെ ശനിവായയിൽ നിന്ന് വന്നാൽ വിഭവത്തിന്റെ സ്ഥാനം നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഞാൻ എടുത്തു മാറ്റും പിന്നെ നിങ്ങൾ നബിയല്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ നബിയല്ല ആ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ എന്ന് പറയുമ്പോ അള്ളാഹു വഹയും നൽകി ഇനി ഒരു തവണ നിങ്ങളുടെ ശരീരം കീറി മുറിക്കുന്നതിനിടയിൽ വേദന സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ ആ എന്ന വേദന സൂചകമായ ഒരു പദം നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് വന്നാൽ നിങ്ങളുടെ നുഭവത്തെ തന്നെ ഞാൻ എടുത്തു കളയുമെന്ന് പരിശുദ്ധ മഹാനായ സക്കരിയ നബി അലഹി സ്വലാമിനോട് അള്ളാഹു പറയാം അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരെ ഏറ്റവും ഇഷ്ടം അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെയാണ് ആ പ്രവാചകന്മാർക്കാണ് അള്ളാഹു കൂടുതൽ പരീക്ഷണം നൽകിയത് നമ്മൾ നേരത്തെ ചർച്ച ചെയ്തു ഒരു ദുഃഖം നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ ഒരു ടെൻഷൻ നമ്മൾക്കുണ്ടായാൽ അതും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാൻ കാരണമാണ് ഒരു ദുഃഖം ഉണ്ടായി എന്തെങ്കിലും ഒരു പ്രയാസം എന്തെങ്കിലും ഒരു വിഷമം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായി ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പൊറുതിമുട്ട ഭാര്യയെ നമ്മൾക്ക് സഹിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല എങ്ങനെയോ തട്ടിമുട്ടി മുന്നോട്ട് പോവാൻ നിങ്ങൾ സഹിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അതിനും പ്രതിഫലമുണ്ട് ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടുന്ന ആളുകൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഉറപ്പാണ് അല്ലേ എത്ര നല്ല ആളാണെങ്കിലും എത്ര വലിയ അറിയപ്പെട്ട സ്ഥാനമുള്ള ആളാണെങ്കിലും ഒരു പക്ഷെ പൂച്ചയെ പോലെ ആകുന്നത് ഭാര്യയുടെ മുമ്പിലായിരിക്കും ദുബായിലെ യു എ യില് നാല് ഹോട്ടലുകൾ നടത്തുന്ന വലിയൊരു മുതലാളി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കീഴിൽ എഴുപത്തഞ്ചോളം പട്ടാണികൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പറഞ്ഞു അതെ എനിക്ക് ഈ പട്ടാണികളൊക്കെ ഞാൻ വരച്ച വേളയിൽ നിർത്താറുണ്ട് പക്ഷെ വീട്ടിലെത്തി ഭാര്യയുടെ മുമ്പിൽ എനിക്കൊരു വാക്ക് പറയാൻ പറ്റാറില്ല എല്ലാരും കഥ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അപ്പൊ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കപ്പെടാം മഹാനായ അനസബിനു അനസബിനു കല്യാണം കഴിച്ചു 
ആദ്യ രാത്രിയിൽ തന്നെ ഭാര്യ തൃപ്തിപ്പെട്ടില്ല ഭാര്യയോടൊരു വൈമനസ്യം ഭാര്യയോടൊരു ഇഷ്ടമില്ലായ്മ ഭാര്യയോടൊരു താല്പര്യമില്ലായ്മ ഭാര്യയുടെ എന്തോ ഇഷ്ടമില്ലാതെ വിമുഖനായിരിക്കുമ്പോഴാണ് അദ്ദേഹത്തോട് തന്റെ ഭാര്യ പറയുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ല ഒരു പക്ഷെ എന്നിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ ഉണ്ടായിക്കൂടെ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞല്ലോ നിങ്ങൾ ഒരാളും നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ വെറുക്കാൻ പാടില്ല ഒരാളും ഭാര്യയെ വെറുത്തു പോകരുത് ഒരു മുഗ്മിനും ഒരു സത്യവിശ്വാസിയും ഒരു ഭാര്യയെയോ സത്യവിശ്വാസിനെയോ വെറുക്കാൻ പാടില്ല എന്റെ ഭാര്യയുടെ ഒരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മറ്റൊരു സ്വഭാവം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതായിരിക്കും ഒരു പക്ഷേ സൗന്ദര്യമുള്ള സുന്ദരിയായ പെണ്ണായിരിക്കും സ്വഭാവം വളരെ അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ സമാധാനം സൗന്ദര്യമുണ്ടല്ലോ എന്റെ ഭാര്യ അപ്പൊ നിങ്ങൾ അങ്ങനെ സമാധാനിക്കണം ഒരു പക്ഷെ തീരെ സൗന്ദര്യം ഉണ്ടാവൂല നല്ല സ്വഭാവമായിരിക്കും സ്വഭാവമില്ല സൗന്ദര്യമില്ല പക്ഷെ നല്ല പാചകം ചെയ്യുന്ന പെണ്ണായിരിക്കും എന്തെങ്കിലും ഒരു വിശേഷണം എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈറ് നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരിൽ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ വെറുത്തു പോകല്ലേ ഒരാളും തന്റെ ഭാര്യയെ ഒരു മുഗ്മിനായ സഹോദരൻ മുഗ്മിനച്ചായ പെണ്ണിനെ വെറുത്തു പോകല്ല ഒരു സ്വഭാവം ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ മറ്റൊരു സ്വഭാവം അയാൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടേക്കാം ഹബീബ് പഠിപ്പിച്ച വിഷയമാണിത് അതേപോലെ തന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടമില്ലെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മ അള്ളാഹു എന്നിൽ കണ്ടെത്തിയിരിക്കാം എന്നിട്ടൊരു ആയ തോതി കൊടുത്തു നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഷർറാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാകും ചില കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് രസമില്ല എന്ന് കരുതുന്നുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഷർറായി മോശമായി നിങ്ങൾ കരുതുന്നുണ്ടാകും പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് അതിൽ നന്മയുണ്ട് എന്നർത്ഥമുള്ള പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാനിന്റെ ആയത്ത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് നോതിക്കൊടുക്കുകയാണ് എന്നാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ചില കാര്യങ്ങൾ പക്ഷേ അള്ളാഹു കൊടുത്തത് ഷർറായിരിക്കും നമ്മൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് ഒരു കാര്യം നമ്മളൊരു ഇലക്ഷനിൽ മത്സരിച്ചു പരാജയപ്പെട്ടു എല്ലാവരുടെ ആഗ്രഹം എന്താ മത്സരിച്ച ജയിക്കണമെന്ന് പക്ഷെ നിങ്ങൾ തോറ്റു അതിലൊരു പക്ഷെ ഹൈർ ഉണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷെ അത് ഹൈർ ആയിരിക്കും ട്രെയിനിന് വേണ്ടിട്ട് ഓടി വന്നതാ പന്ത്രണ്ട് മുപ്പതിനാണ് ട്രെയിന് അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്തോ കഷ്ടകാലം അന്ന് കൃത്യ സമയത്തിന് ട്രെയിൻ പോയി ജീവിതത്തിൽ ഇന്ന് ഒരു സമയം ട്രെയിൻ നേരത്തെ പോയിട്ടുണ്ടാവൂല നമ്മൾക്കൊരു തിരക്ക് വരുമ്പോൾ ട്രെയിൻ അവിടെ പോയി അതിനെന്തെങ്കിലും ഒരു നന്മയുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ കരുതണം കൊല്ലത്ത് ഈയടുത്ത് ഈയടുത്ത് കൊല്ലത്ത് ഒരു പാളം തെറ്റിയപ്പോ പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പതിനഞ്ച് മണിക്കൂറാണ് ട്രെയിനിൽ ഇരിക്കേണ്ടി വന്നത് രാവിലെ ആറ് മണിക്ക് കയറി രാത്രി ഒമ്പത് മണി വരെ നിന്ന് നിർത്തത്തിൽ നിർത്ത ട്രെയിന് അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷണം വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ഉടനെ കരുതണം ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഹൈർ അള്ളാഹു കരുതിയിട്ടുണ്ടാകും നിങ്ങൾക്ക് വല്ല കാര്യത്തിലും ഇഷ്ടമുണ്ടായാൽ സ്നേഹിച്ചാൽ നിങ്ങൾ കരുതണം ബഹുവശർക്കും അതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഷർറുണ്ടാവാനും സാധ്യതയുണ്ട് അള്ളാഹുവിനല്ലേ കാര്യങ്ങൾ അറിയുന്നത് നിങ്ങൾക്കറിയില്ലല്ലോ പക്ഷേ അനസുബിന് ആമിറിന് ഈ ഭാര്യ അതുകൊണ്ടൊന്നും തൃപ്തിയായില്ല അദ്ദേഹം മദീന വിട്ട് നാട് വിട്ട് പോവാൻ ഇരുപത് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് മദീനയിലേക്ക് തിരിച്ചു വന്നു തിരിച്ചു വരുമ്പോ അവിടെയുണ്ട് ഒരു പണ്ഡിതൻ ചെറുപ്പക്കാരനായ ഒരു പണ്ഡിതൻ കുറാം ക്ലാസ് എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുക ആളുകളൊക്കെ മസ്ലെ ചോദിക്കുക ആളുകളൊക്കെ ഫത്വ ചോദിക്കുക അവ നല്ല ഒരാളോട് ചോദിച്ചു ഇതാരാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇത് മാലിക്ക് പുന് അനസ് പഴച്ചോൻ ഇതെന്റെ മോനാണല്ലോ ഇതെന്റെ മകനാണല്ലോ മാലിക്ക് പുന് അനസ് അനസിന്റെ മകൻ മാലിക്കാണ് ഉടനെ ആ പൊന്നു മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉമ്മയോട് പോയിട്ട് പറയും ഒരാൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് ഈ ആയി തോതി കൊടുക്ക് അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട അനസബിന് ആമിർ അലി അള്ളാഹുന് കൂട്ടിലേക്ക് കയറാണ് അപ്പൊ നമ്മൾക്കൊരു പക്ഷേ ഭാര്യയെ കൊണ്ട് കഷ്ടമായിരിക്കാം പക്ഷേ അള്ളാഹു നിങ്ങൾക്ക് അതിലൂടെ നല്ല സ്വാലിഹായ മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷം നൽകും ഇനി മക്കളെ കൊണ്ട് സന്തോഷമില്ല ഭാര്യയെ കൊണ്ട് സന്തോഷമില്ല എങ്കിലും വിഷമിക്കേണ്ട അത് നാളെ സ്വർഗത്തിൽ ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങൾ തരാൻ വെറുതെയല്ല അള്ളാഹു ഒരാളെയും വെറുതെ പരീക്ഷിക്കില്ല അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് എന്താ അത് ആ ചെയ്യേണ്ടത് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാനുള്ള ശക്തിയും ഈ മാനും അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് നൽകുമാറാവട്ടെ അള്ളാഹു നൽകുമാറാവട്ടെ 
അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് സഹാബാക്കൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ട് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബിയേ അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബേ ലോകത്ത് ആരാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അലൈ വസ്ലം പറഞ്ഞു ലോകത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പരീക്ഷണം സഹിക്കേണ്ടി വരുന്നത് പ്രവാചകന്മാരാ ആരാണ് പ്രവാചകന്മാരാ എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമാരെ അതും പ്രവാചകന്മാർ ഏറ്റവും പരീക്ഷണം സഹിക്കേണ്ടി വന്നത് പ്രവാചകന്മാർ ഇഷ്ടവും പ്രവാചകൻ എന്നിട്ട് നിമിത്തങ്ങൾ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രവാചകന്മാരുടെ അടുത്ത ആളുകൾ പിന്നെ ദീൻ എത്ര ഉഷാറാണോ നമ്മുടെ ഈ മാനിന്റെ ശക്തി അനുസരിച്ച് അള്ളാഹു നമ്മ പരീക്ഷിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഒരുപാട് കാലം രോഗിയായിട്ട് കിടക്കാറുണ്ട് ചില ആളുകൾ നമ്മുടെ ഉസ്താദൊക്കെ ഒരുപാട് കാലം രണ്ടു മാസക്കാലം രോഗിയായി കിടന്നിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ഇന്നൽ അബദ ഇല സബഖത് ലഹു മിൻ അല്ലാഹി മൻസില അല്ലാഹു ഒരാൾക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിൽ ഉന്നതമായ തത്ത് നൽകാൻ കരുതിയാൽ ഇന്നൽ ജന്നത്തി മിഅതു ദറജ സ്വർഗ്ഗം നൂറ് തട്ടാണ് നൂറ് തട്ടാണ് സ്വർഗ്ഗം ഒരു തട്ടല്ല നൂറ് തട്ടാണ് സ്വർഗ്ഗം ഏറ്റവും ഉന്നതിയിലാണ് മഹാന്മാരായ അംബിയാക്കളും സ്വാലിഹീങ്ങളും ഉണ്ടാകുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് ഒരാളെ കൊണ്ടുപോകണമെന്ന് അല്ലാഹു കരുതിയാൽ അല്ലാഹു തീരുമാനിച്ചാൽ ഫലം എന്നാൽ ആ അടിമ നന്മ ചെയ്യുന്നില്ല കൃത്യമായ നിസ്കാരങ്ങളില്ല കൃത്യമായ നോമ്പില്ല കൃത്യമായ സ്വതക്കുകളില്ല നന്മകളൊന്നും അയാൾ ചെയ്യുന്നില്ല അള്ളാഹു കരുതിയത് അയാളെ ഉന്നതമായ സ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവാനാണ് പിന്നെ എങ്ങനെ അയാൾ അവിടെ എത്തും എത്തണ്ടേ അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ചത് പോലെ നടക്കണ്ടേ അള്ളാഹു ഒരാൾക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഉന്നതമായ ഫുർദൌസ് തരാൻ തീരുമാനിച്ചു അയാൾ ഇങ്ങനെ ഒരുവിടെ തോന്നിവാസിയായിട്ട് നടക്കുക ഒരു നന്മയും ചെയ്യാതെ നടത്താം നിസ്കാരമുണ്ട് കൃത്യമായി നിസ്കരിക്കുന്നൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷെ നന്മകളൊന്നും കൂടുതൽ ഇല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ ആ ഒരു തീരുമാനത്തിലേക്ക് എങ്ങനെ അയാൾ എത്തിപ്പെടും പിന്നല്ലെന്താ ചെയ്യ അയാൾ നിസ്കരിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായിട്ട് സുന്നത്തോ നോമ്പോ സ്വതൊക്കെ ഒന്നും കാണുന്നില്ല അവിടെ എത്തണല്ലോ ഉടനെ ശരീരത്തിൽ രോഗം തരും ഇബ്തലാഹുല്ലാഹുഫി രോഗിയായിട്ട് കിടക്കും രണ്ട് വർഷം മൂന്ന് വർഷം നാല് വർഷം ക്യാൻസർ ഷുഗർ പ്രഷർ കൊളസ്ട്രോൾ നിരന്തരമായ നടുവേദന ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് വർഷക്കാലം അള്ളാഹു രോഗിയായി കിടത്തും എന്തിന് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിച്ച സ്ഥാനത്തേക്ക് അയാൾ എത്തണം നന്മ കൊണ്ടെത്തിയില്ലേ പിന്നെ അടുത്ത പരീക്ഷണം എന്താ ശരീരത്തിൽ രോഗം നൽകി അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ഇനി അതുകൊണ്ട് മാറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ശക്തമായ ദാരിദ്ര്യം നൽകും ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോലും കഴിയാതെ മക്കൾക്ക് ഭക്ഷണം നൽകാൻ കഴിയാതെ പ്രയാസങ്ങൾ അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകും മാലിഹി അയാളുടെ സമ്പത്തിൽ പ്രയാസം ഉണ്ടാകും അല്ലെങ്കിൽ അവന്റെ കുട്ടിയിൽ അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ഒരു പക്ഷേ പൊന്നുമോൻ പറക്കും മുറ്റും മുമ്പ് അള്ളാഹു കൊണ്ടുപോകും ആറുമാസമാകുമ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു പൊന്നുമോനെ തിരിച്ചു വിളിക്കും അല്ലെങ്കിൽ പന്ത്രണ്ട് വർഷം ദാറുൽ ഹുദയിൽ നിന്നൊരു ഹുദവിയായി ഇറങ്ങണമെന്ന താല്പര്യത്തോടെ ഉമ്മ ഇങ്ങനെ കണ്ണിൽ കാത്തിരിക്കുന്ന ഉമ്മയുടെ മുമ്പിലേക്ക് വരുന്ന വാർത്ത പന്ത്രണ്ടാം ക്ലാസ്സിൽ വെച്ചിട്ട് മരിച്ചു പോയി എന്ന വാർത്തയാണ് അള്ളാഹു മക്കളെ കൊണ്ട് പരീക്ഷിക്കും ഔവലതിഹി മക്കളെ കൊണ്ട് അള്ളാഹു പരീക്ഷിക്കും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അയാൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ പടസോനെ വേവലാതി പറയാതെ കരഞ്ഞു കരഞ്ഞ ടഹസിക്കാതെ ശരീരവും മുടിയും ഇങ്ങനെ വടർന്ന് പന്തലിച്ച് മുടിയെല്ലാം വലിച്ചു വെച്ച് കരയാതെ എന്റെ പടച്ചോൻ നൽകിയ മകൻ അള്ളാഹു തന്നെ കൊണ്ടുപോയല്ലോ എന്ന വിശ്വാസത്തോടെ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അതുകൊണ്ടായിരിക്കണം ചില ആളുകൾ ഒരു വർഷക്കാലം രണ്ടു വർഷക്കാലൊക്കെ രോഗിയായി കിടക്കുന്നത് ആ രോഗിയായി കിടക്കുമ്പോ അയാളുടെ ശരീരത്തിന്റെ തിന്മകൾ എല്ലാം അള്ളാഹു മായ്ച്ചു കളഞ്ഞ് ഒരുപാട് സ്ഥാനം അയാൾക്ക് അള്ളാഹു നൽകുകയാണ് അപ്പോ നമ്മുടെ രോഗങ്ങളൊക്കെ എന്തിനാണ് അള്ളാഹു ഉന്നതമായ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോവാനാണ് എന്നൊരു വിശ്വാസം നമ്മൾക്ക് ഉണ്ടാവണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ മരിച്ചു പോയ വിഷമത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് മഹാനായ ഇബ്രാഹിം എന്ന് പറയുന്ന കൊച്ചുമോനെ കബറിടക്കിയിട്ട് തൽക്കിയും ചെല്ലിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇബ്രാം മഹാനായ അമീറുൽ മുഖ്യാബ്രിയല്ലാവന്ന് പിന്നാലെ വന്നിട്ട് കരയുന്നത് പിന്നാലെ വന്നിട്ട് കരയുന്നത് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് തിരിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ ഉമർത്തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കരഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഉമർത്തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്തിനാണ് 
കരയുന്നത് എന്താണ് ഇവിടെ കരയാനുള്ള കുഴപ്പമെന്താ പ്രശ്നമെന്താ അപ്പോഴാണ് മൃത്തങ്ങൾ പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ കൊച്ചുമോന്റെ നന്മകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല തിന്മകൾ എഴുതാൻ തുടങ്ങിയിട്ടില്ല എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബായ മുഹമ്മദ് അങ്ങാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങാണല്ലോ തൽക്കിയും ചെല്ലുന്നത് ഈ പാപിയായ നന്മയും തിന്മയും എഴുതാൻ തുടങ്ങിയ ഈ ഉമർ മരിച്ചുപോയാൽ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എനിക്ക് ദ്വാ ചെയ്യാൻ നിങ്ങൾ ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ എനിക്ക് തൽക്കിയും ചെല്ലാൻ അത് ഓർത്തുകൊണ്ട് ഞാൻ കരയുകയാണ് എന്റെ കബറിന്റെ അവസ്ഥ എന്താ എന്റെ മഹിഷറയുടെ അവസ്ഥ എന്താ എന്റെ സ്വർഗത്തിന്റെയും എന്റെ ആഹ്ലത്തിന്റെയും അവസ്ഥ എന്താ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കരയുന്ന സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷവാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചു ഉമറെ സ്വർഗത്തിനാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഉമർത്തങ്ങളെ കരയുന്നത് നമ്മളോട് അങ്ങനെ സ്വർഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ച പിന്നെ പള്ളി കാണും നമ്മൾ പിന്നെ പള്ളി കാണും മഹാനപ്പെട്ട അലീ തങ്ങളും സിദ്ധീഖ് തങ്ങളും ഉസ്മാന തങ്ങളും അബൂബക്കർ തങ്ങളും അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിന്റെ സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിക്കപ്പെട്ട പത്തു പേരിൽ ഒരാളാണ് ആ ഉമർത്തങ്ങളാണ് കരയുന്നത് അപ്പോഴാണ് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബർ ആയത്തൂതി കൊടുക്കുന്നത് സത്യവിശ്വാസികളായ ആളുകൾ പതറില്ല അവര് തളരില്ല അവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് രോഗങ്ങൾ പ്രശ്നമല്ല അവർക്ക് പ്രാരാബ്ദങ്ങളിൽ കരയില്ല അവർ ദുനിയാവിലും പാറ പോലെ ഉറച്ചിരിക്കുന്നവരാണ് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർ ആരെ ഈമാനിന്റെ വിശ്വാസമുള്ളവർ ഈമാനിൽ ഉറച്ച വിശ്വാസമുള്ളവർ നല്ല ഈമാനുള്ള ആളുകൾ പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോൾ പുഞ്ചിരിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കല്ലാഹു ശക്തമായ കഴിവ് നൽകും ഉറച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ സഹായം ഉണ്ടാകും ദുനിയാവിലും ആഹൃത്തിനും അള്ളാഹു അവരെ സഹായിക്കുമെന്നുള്ള ആയത്ത് പരിശുദ്ധ റസൂലുല്ലാഹുസല്ലാം ഓതി കൊടുക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് പറയണം ഫിറാവിന് മുമ്പിലെ ഫിറാവിന് മുമ്പിലെ ഫിറാവിന്റെ സഹറത്ത് ഫിറാവിന്റെ സാഹിരന്മാർ പറയുന്ന ഒരു വിഷയമുണ്ട് എന്താ പറഞ്ഞത് ഇന്ന് ഫിറാവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ജയിക്കുന്നത് ഞങ്ങൾ ഉറപ്പാണ് എന്താ പറഞ്ഞത് ഫിറാവിനാണ് അവർക്ക് റബ്ബ് ഫിറാവിനാണ് അവരുടെ രക്ഷിതാവ് റബ്ബായ രക്ഷിതാവായ ഫിറാവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളാണ് വിജയിക്കുന്നത് എന്ന് ആഘോഷത്തോടെ മത്സരിക്കാൻ വന്നു ആരെ ഫിറാവിന്റെ മാരണക്കാർ സാഹിര്യങ്ങൾ എന്നിട്ടോ അവർ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങളുടെ വടിയിടുന്നു എന്ന് ഞങ്ങളിടണോ ആദരസൂചകമായി മുസാനബി ഒരു പ്രവാചകനാണല്ലോ ആ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാമിനോടുള്ള ബഹുമാനത്തോട് ഒരു ചോദ്യം ചോദിച്ചു വലിയൊരു മത്സരം നടക്കുകയാണ് മൈതാനിയിൽ ആളുകൾ ഒരുമിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട് മുസാനബിയെ നിങ്ങളാണോ ആദ്യം വടി നിലത്തേക്കിടുന്നത് അല്ല ഞങ്ങളിടണോ മുസാനബി അലൈഹി സ്വലാം പറഞ്ഞു ബൽ അൽക്കൂ നിങ്ങൾ ഇട്ടോളൂ കുഴപ്പമില്ല ആ വടികൾ ഇടുന്നു മഹാനായ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമും വടി ഇടുന്നു മൂസാനബി അലഹി സ്വലാം തന്റെ കയ്യിലുള്ള വടി ഇട്ടപ്പോ ഇന്നാവിന്റെ പറക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളാണ് ഇന്ന് വിജയിക്കുന്നവരെന്ന് പറഞ്ഞവർ സുജൂത് ചെയ്തു മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിന്റെ മുമ്പിൽ വീഴുകയാണ് അത്ഭുതപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു വിഷയാണ് ഒരു സെക്കൻഡ് മുമ്പ് അവർ പറഞ്ഞത് എന്താ ഫിറാവിന്റെ മുമ്പ് ഫിറാവിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇന്ന് ഞങ്ങളെ ജയിക്കുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞവർ ഒരൊറ്റ ഒരു സെക്കൻഡിന് ശേഷം ചെയ്തിട്ട് മൂസാനബിയുടെ കാലിന്റെ മുമ്പിൽ വീഴാണ് എന്നിട്ടോ അവർ പറഞ്ഞു ഹാറൂനിന്റെയും പ്രവാചകനെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഫിറാവുൻ അവരോട് പറയുന്നത് ഫിറാവുൻ അവരോട് പറയുന്നത് ഞാൻ സമ്മതം തരുന്നതിന് മുമ്പ് മുസാനബി അലഹി സലാമിനെ കൊണ്ട് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ ഞാൻ അറിയിക്കാതെ മൂസാനബി അലഹി സ്വലാമിൽ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുകയോ എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു പല ഉക്കത്തി അന്ന ഐതിയക്കും നിങ്ങളുടെ കൈനെ ഞാൻ മുറിക്കാൻ പോവാണ് 
നിങ്ങളുടെ കാലിനെ ഞാൻ മുറിക്കാൻ പോവാണ് ിൻ വലത് കൈ മുറിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം വലത് കാല് മുറിക്കാൻ പോവാണ് ഇടത് കൈ മുറിച്ചാൽ അതോടൊപ്പം വലത് കാല് മുറിക്കാൻ പോവാണ് എന്താണ് തെറ്റ് അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കി റബ്ബിനെ കൊണ്ട് ഞാൻ വിശ്വസിച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ നിങ്ങളുടെ രണ്ട് കൈയും കാലും ഞാൻ മുറിക്കാൻ പോവുകയാണ് ആയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ ഞാൻ പുരുഷനേറ്റാൻ പോവുകയാണ് ആരാണ് നന്നായി ശിക്ഷിക്കുന്നതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അനുഭവിക്കാം അള്ളാഹുവാണോ അല്ല ഞാനാണോ ഏറ്റവും നന്നായി ശിക്ഷിക്കുന്നത് എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പാഠം പഠിപ്പിക്കുക എന്റെ സമ്മതമില്ലാതെ നിങ്ങൾ മൂസയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാണല്ലേ ചോദിച്ചു മുസാനബിയെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കാണല്ലേ ഫിറോൻ ചോദിച്ചു അവർ എന്താ പറഞ്ഞത് വിശ്വസിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡുകളായിട്ടുള്ളൂ മിനിറ്റുകളായിട്ടുള്ളൂ അവർ ഉടനെ തന്നെ ഫിറോനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുണ്ട് ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെയും ഞങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങളും ഒഴിവാക്കിയിട്ട് നിന്നെ ഞങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുക്കൂല ഞങ്ങൾ സൃഷ്ടിച്ച റബ്ബിനെ ഒഴിവാക്കി ഞങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായ തെളിവുകൾ എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി ഇനി നിന്ന് ആരാധിക്കാൻ ഞങ്ങൾ കിട്ടില്ല കൈ മുറിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കാല് മുറിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല കൈയും കാലും മുറിച്ച് കുറിശ്ശിലേറ്റിയാലും പ്രശ്നമില്ല യാതൊരു പേടിയിൽ ഞങ്ങൾക്കില്ല ഞങ്ങൾ എന്റെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നു അള്ളാഹുവിനെ തിരിച്ചറിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും അള്ളാഹു അവർക്ക് ഈ മാൻ നൽകി സഹായിക്കുകയാണ് ആളുകളെ അള്ളാഹുവിനെ അറിയേണ്ട രീതിയിൽ അറിയുന്നവരെ അള്ളാഹുവിനെ മനസ്സിലാക്കേണ്ട രീതിയിൽ മനസ്സിലാക്കുന്നവരെ അള്ളാഹു പ്രതിസന്ധി ഘട്ടങ്ങളിൽ സഹായിക്കുകയാണ് നിങ്ങൾ കാല് മുറിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല നിങ്ങൾ കൈ മുറിച്ചോ കുറിശിലേറ്റ് കല്ലെറിയെ എന്ത് വേണേലും ചെയ്തു ഞങ്ങൾക്കത് പ്രശ്നമല്ല ഇവർക്ക് ദീനിനെ കുറിച്ചിട്ട് ക്ലാസ് എടുത്തു കൊടുത്തിട്ടുണ്ടോ കൊടുത്തോ ഇല്ല വിശ്വസിച്ചു ഉടനെ അവർ പറയുന്ന വാക്കാണ് നിന്നെ ഞങ്ങൾക്ക് ഇനി വേണ്ട ഞങ്ങൾ ഞങ്ങൾ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് അവർ പറയുന്നുണ്ട് നിനക്കെന്താണോ വിധിക്കേണ്ടത് വിധിച്ചോ കുഴപ്പമില്ല നീ എന്ത് വേണേലും വിധിച്ചോ കൊല്ലാണെങ്കിൽ കൊന്നു തല്ലാണെങ്കിൽ തന്നു എറിഞ്ഞു കൊല്ല അതും കുഴപ്പമില്ല എന്താ നിങ്ങൾക്ക് വിധിക്കേണ്ടത് അതുപോലെ വിധിച്ചോ യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല വിധിയല്ലേ മരണല്ല ഉണ്ടാവും അതിനപ്പുറം ചെയ്യാൻ പറ്റൂലല്ലോ നീ വിധിച്ചാൽ വിധിക്കുന്നത് ഈ ദുനിയാവിന്റെ വിധിയാണല്ലോ പൊന്ന് സഹോദരങ്ങളെ എന്ത് പരീക്ഷണം വന്നാലും ഉടൻ ആലോചിക്കേണ്ടത് ഈ ഒരു വാക്യമാണ് ഇത് ദുനിയാവിന്റെ വിഷയമല്ലേ അല്ലി വല്ലി എന്ന് പറയാം അല്ലി വല്ലി എന്തെന്ന് വിഷയമല്ല കുഴപ്പമില്ല ദുനിയാവിന്റെ വിഷയമല്ല രോഗം വന്നാൽ മക്കൾ മരിച്ചാലും ബിസിനസ് ഡല്ലായാലും എന്ത് മക്കൾ ഒളിച്ചോടിയാലും പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ചൂടയിലൂടെ ജീവിക്കേണ്ടി വന്നാലും എന്ത് വിധിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ദുനിയാവല്ലേ ദുനിയാവ് എന്തായാലും കുഴപ്പമില്ല എന്നിട്ട് അവര് പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ റബ്ബിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്തിനെന്നറിയോ ഞങ്ങളുടെ പാദങ്ങൾ പൊറുക്കപ്പെടാനാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് നിങ്ങൾ ക്ഷമിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ എന്തു തരാം ഇൽമ് തരാം നിങ്ങൾ തക്കവയുള്ളവരായാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഞാൻ ഇൽമ് തരാം എന്നർത്ഥമുള്ള ഒരു ആയത്തുണ്ട് ആ ആയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിച്ചിട്ട് സെക്കൻഡുകളാകുമ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞ മറുപടി എന്താ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് അള്ളാഹു ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറത്തു തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അള്ളാഹുവിനെ കൊണ്ട് വിശ്വസിച്ചത് എന്ന് ഫിറാവിന് മറുപടി നൽകി ഇവിടെ ഈ മാൻ നമ്മൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഈ മാൻ ഈ മാൻ ശക്തമാവണം വിശ്വാസം ശക്തമാവണം ആരുടെ ഈ മാനിനാണോ ശക്തിയുള്ളത് അവർക്ക് ാണ് കൂടുതൽ പരീക്ഷണം ഉണ്ടാവുക ആരുടെ ഈമാനിനാണോ ശക്തി കുറയുന്നത് അവർക്ക് പരീക്ഷണങ്ങൾ കുറവായിരിക്കും മനസ്സിലായോ ഈമാൻ നല്ല മുഗ്മിനാരാ നല്ല തക്കവയുള്ള ആളാരാ അവർക്ക് നല്ല പരീക്ഷണം തീരെ തക്കവയില്ലാത്ത ആളുകളെ പരീക്ഷണം കുറവായിരിക്കും വേറൊരു ഹദീസ് കാണാം അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറയുന്നുണ്ട് 
അള്ളാഹു താല അടിമകൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം കൊടുക്കുന്നത് നിങ്ങൾ കണ്ടായി എന്ത് ചോദിച്ചാലുള്ള കൊടുക്കാൻ വണ്ടിക്ക് വണ്ടി വീടിന് വീട് മക്കള് സ്ഥാനങ്ങള് വലിയ ബിസിനസ് സാമ്രാജ്യങ്ങൾ എല്ലാം പഠിച്ചും കൊടുത്തു എന്നിട്ടും അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ മുതലാളിയായ ഒരാൾ കള്ളു കുടിച്ചു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ വ്യഭിചരിച്ചു നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിസ്കരിക്കാതെ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാൾക്ക് സാമ്പത്തിക ശേഷിയുണ്ട് അയാൾക്ക് മക്കളുണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട് വീടുണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് എല്ലാം അള്ളാഹു അയാൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ടും അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ കരുതണ്ട അത് അള്ളാഹു അയാൾക്ക് സ്നേഹമുള്ളത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുകയാണെന്ന് കരുതണ്ട അവനെ പെട്ടെന്ന് പിടികൂടാൻ ഒരു ചൂണ്ടയിടൽ മാത്രമാണ് ഒരു ചൂണ്ടയിടലാണ് കടലുണ്ട് ഇപ്പോഴേ ഒരു ചൂണ്ടയിടാൻ പോയ ആളുകൾക്ക് ഉണ്ടാവില്ല ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ലേ മീനിന്റെ ആ ചൂണ്ടയിൽ ഇര കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ മീൻ വേറെ നിർക്കാനാണോ ഏ എന്താ കൊടുക്ക എന്തെങ്കിലും പറയാ ചൂണ്ടയ്ക്ക് ഒരു സാധനം ഉള്ളൂ അത് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത് എന്തിനാ മീന് വേറെ നിറച്ച് കഴിക്കട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടാണോ അല്ലല്ലോ എന്തിന് ആ അത് തിന്നിട്ട് സുഖിക്കുമ്പോ ഒരു പുടി പിടിക്കണം അപ്പോ ഒരാൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും അള്ളാഹു നൽകി എന്നിട്ട് അയാൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുമ്പോ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കേണ്ട സ്നേഹം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ വേറെ നിറച്ച് തിന്നാൻ വേണ്ടി കൊടുത്തതാണെന്ന് അതിങ്ങട്ട് സുഖിക്കുമ്പോ അള്ളാഹു ഒരു പുടി പിടിക്കും അപ്പൊ അങ്ങനെ ആരെങ്കിലും എല്ലാം ലഭിച്ചിട്ടും നന്ദി ചെയ്യാതെ തിന്മയിലൂടെ തെറ്റ് ചെയ്ത് നടക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഇവിടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ബോധവാന്മാരാവുക അള്ളാഹുവിൻ പിടികൂടാനുള്ള ഒരു ചൂണ്ടയിടൽ മാത്രമാണ് ഏത് സമയമാണ് നിങ്ങളുടെ അണ്ണാക്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ചൂണ്ടൽ കുടുങ്ങുന്നത് അന്ന് അള്ളാഹു നിങ്ങൾ പിടികൂടും ഇന്ന പത്തു ഷറബിക്കല ഷദീർ അള്ളാഹു പിടിച്ചാൽ ആ പിടുത്തം ഭയാനകമായിരിക്കും അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ അള്ളാഹു രക്ഷപ്പെടുത്തട്ടെ എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബി ബോധി കൊടുത്തു എന്റെ ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ജനങ്ങൾ മറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങളും ഞാൻ അവർക്ക് തുറന്നു കൊടുക്കും അള്ളാഹു എപ്പോഴും അവരാൾക്ക് സൗകര്യങ്ങൾ കൂടുതൽ നൽകുക ഫലമ്മാനസൂമാദുഖിറു എന്ന് നിങ്ങൾ മറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും ഞാൻ നൽകും ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോവാൻ വഴി അറിയില്ല കൂട്ടിലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം നിങ്ങളുടെ വാട്സപ്പിലൂടെ നിങ്ങളുടെ ലൊക്കേഷൻ ഒന്ന് അയച്ചു തരണം ലൊക്കേഷൻ അയച്ചു തന്നു എന്റെ വീട്ടിൽ നിന്ന് വണ്ടി സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഞാൻ ഇറങ്ങി ലൊക്കേഷൻ വെച്ച് പോവാണ് എന്നിട്ട് പോയി പോയി ഏതൊക്കെ പാതയിലൂടെ പോയിട്ട് ആ സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോ മൊബൈൽ ഫോൺ പറയാണ് യുവർ ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇതാണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഇതാണ് വലതു ഭാഗത്താണ് നിങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യസ്ഥാനം ഇത് നമ്മുടെ വഴി ഇത്ര സമയമാകുമ്പോൾ ടേൺ ചെയ്യണം ഇത്ര സമയമാകുമ്പോൾ ലെഫ്റ്റിലേക്ക് മാറണം റൈറ്റിലേക്ക് മാറണം ഈ വഴിയിലൂടെ നിങ്ങൾ പോകണം ഇവിടെ പോയാലാണ് നിങ്ങൾക്ക് ട്രാഫിക് കുറയാ ഇതൊക്കെ മൊബൈൽ ഫോൺ പറഞ്ഞു തരാണ് എന്റെ അനുഗ്രഹങ്ങൾ നിങ്ങൾ മറക്കാൻ തുടങ്ങിയാൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം ഞാൻ തുറന്നു തരും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളുടെ വാതായനങ്ങൾ ഞാൻ തുറന്നു തരും എന്നിട്ടോ എന്നിട്ടോ ഇതൊക്കെ സുഖിച്ചിട്ട് ഇതൊക്കെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ സുഖിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ഒരു പിടി ഞാൻ നിങ്ങളെ പിടിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പറയുന്നത് അള്ളാഹു സഹാബാക്കൾ കൂതി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പേടിക്കണം നമ്മളൊക്കെ നമ്മൾക്ക് എന്തിന്റെ കുറവായിപ്പോ ഉള്ളത് എന്തിന്റെ കുറവാണ് നമ്മൾക്കൊക്കെ ഉള്ളത് എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളോടും നമ്മൾ മുമ്പിലാണ് ഈ സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അള്ളാഹുവിനെ മറന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ പരീക്ഷണമാണത് അപകടങ്ങൾ നമ്മുടെ മുമ്പിലുണ്ട് എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം അള്ളാഹു നമ്മളൊക്കെ രക്ഷപ്പെടുത്തു മാറാവട്ടെ എന്റെ സമയം കഴിയാൻ പോവാണ് ഇനി ഇരുപത് മിനിറ്റ് ആണ് എനിക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇരുപത് മിനിറ്റ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നുണ്ട് സൂറത്തിൽ പരിശുദ്ധമായ സൂറത്തുലാമിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹൂദ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ കഥയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഷുഹൈബ് നബി അലഹി സലാമിന്റെ പ്രതിസന്ധികളുടെ കഥകൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹുസാ നബി അലഹി സലാമിന്റെ പ്രാരാബ്ദങ്ങളുടെ കഥയും പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഹാറു നബി അലഹി സലാം നേരിട്ട വെല്ലുവിളിയെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അത
സാലിഹി നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ പ്രയാസങ്ങൾ വിവരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാം തീയിലേക്ക് വീണ പരീക്ഷണം തീറ്റുന്ന ജീവിതം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം മൂത്ത് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ ചരിത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നുണ്ട് എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബിനോട് പറയുന്നത് ഈ കഥകളൊക്കെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് വെറുതെയല്ല മൂത്ത് നബിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് വെറുതെയല്ല മൂത്ത് നബിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് വെറുതെയല്ല മോഹനബിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് ബുസാനബിയുടെ ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ ഷാഹിബ് നബിയുടെ സാലിബ് നബിയുടെ നിരന്തരമായ അന്തിയാക്കളുടെ കഥകൾ നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തന്നത് വെറുതെയല്ല എന്തിനാണ് അള്ളാഹുദൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് പ്രവാചകന്മാരുടെ കഥ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഒരു ഉറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാനാണ് മനസ്സിലായോ ഖുറാനിൽ എടുക്കട്ടെ മൂസാനബിയുടെ കഥ പറയും ഈസാനബിയുടെ കഥ പറയും ഇബ്രാഹിം നബിയുടെ കഥ ഇത് എന്തിനാ പറയുന്നത് ഒരു കഥ ബുക്ക് ആയിട്ട് കാണാനാണ് അല്ല അത് വായിക്കുമ്പോ ഖുറാൻ ഓതുമ്പോ ഈ കഥകൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുമ്പോ ഇങ്ങനെ ഒരു പരീക്ഷണം എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായാൽ ഞാൻ സഹിക്കണല്ലോ ഇത് എനിക്കും ഉണ്ടാവാലോ എന്ന് നിങ്ങൾ ചിന്തിക്കാനാണ് വെറുതെയല്ല ഒരുപാട് കഥകൾ ഒരുപാട് ചരിത്രങ്ങൾ ഖുറാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് എന്തിനാ അത് ആരുടെ പേരിൽ അള്ളാഹ് ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമ്പിയാക്കളുടെ പേരിൽ ഈ ചരിത്രങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു തന്നത് നിങ്ങൾക്ക് പ്രയാസമുണ്ടാകും നിങ്ങൾ കരയരുത് നബിയെ നിങ്ങൾ വിഷമിക്കരുത് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവരുത് നബിയെ നിങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിൽ അടിയുറച്ച വിശ്വാസം ഉണ്ടാവാനാണ് എന്നിട്ടോ ായ ആളുകൾക്ക് ഇതൊരു സന്ദേശമാണ് നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ ഖുറാനോതുമ്പോൾ ഈ ചരിത്രങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോ നമ്മൾക്കൊരു മെനക്കരുത്താണ് ഇതൊരു മെനക്കരുത്താണ് നമ്മൾക്കും ഒരു മെനക്കരുത്താണ് ഇതൊക്കെ വായിക്കുമ്പോ ആ ഒരു മെനക്കരുത്ത് നമ്മൾക്കുണ്ടാവണം എന്നാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ മഹാനായ നൂറിനു സലാം ഒരുപാട് ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങൾ സഹിച്ച ശേഷം തന്റെ സമുദായത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് തന്റെ സമുദായത്തോട് പറയുന്നുണ്ട് ൂഹനബിയുടെ കഥ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നബിയെ ൂഹനബിയുടെ കഥ സമൂഹത്തിന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ നബിയെ എന്റെ ഇത് എന്റെ വാല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ കണിച്ചു പോയിക്കൊള്ളുന്നില്ല എന്റെ വാല നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല ഞാൻ പറയുന്ന ഉപദേശമൊന്നും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല ഞാൻ എന്റെ കാര്യം എന്റെ പടച്ചോ ഏൽപ്പിക്കും ഇനി പരിഹാരം പറയാ ഇനി പ്രശ്നങ്ങളിൽ പരിഹാരം പറയാ എങ്ങനെ പ്രശ്നങ്ങൾ പിടിച്ചു നിൽക്കാം ഇതുവരെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തത് പരീക്ഷണങ്ങൾ എന്തിനാണ് എന്നാണ് ഇനി ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പരീക്ഷണങ്ങളിൽ എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാം എന്നാണ് എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ പറ്റും തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു നബിയെ സമൂഹത്തിന് ന്യൂഹനബിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണേ എന്താണ് ന്യൂഹനബിയുടെ കഥീരി എന്റെ വാലും എന്റെ ഉപദേശങ്ങളും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ എനിക്കത് കുഴപ്പമല്ല ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് എന്റെ കാര്യം എന്റെ കാര്യം അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് നിങ്ങളെ ഇത് പറയാൻ നമ്മൾക്ക് പറ്റണം ഞാൻ അള്ളാഹുവിനേൽപ്പിച്ചു എങ്ങനെയാണ് മഹാന്മാർ പ്രയാസങ്ങൾ നേരിട്ടത് ലോഹനബി നേരിട്ടത് എങ്ങനെ തവക്കൽഹുവെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണെന്ന് ലോഹനബി സമൂഹത്തിന്റെ ശല്യം സഹിക്കാൻ കഴിയാതെ വന്നപ്പോ സ്ലാം പറഞ്ഞത് നിങ്ങളുടെയും എന്റെയും റബ്ബായ അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഞാൻ പരമേപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് പരീക്ഷണങ്ങൾ വരുമ്പോ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് തവക്കൽ ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കുകയാണ് ലോഹനബി പഠിപ്പിച്ചു ഇബ്രാഹിമിലേക്ക് 
ഹസ്ബി അല്ലാഹു വ നിഅമൽ വക്കീൽ അപ്പോഴാണ് ദീനോട് അല്ലാഹു പറയുന്നത് കുൽന യാ നാറു കൂനി ബർദ വ സലാമൻ അല ഇബ്രാഹീം തീയെ ഇബ്രാഹീമിൽ നല്ലൊരു സിറ്റുവേഷൻ അവൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം ചൂടാക്കല്ല ശരീരത്തെ കത്തിച്ചു കളയല്ല എന്നാൽ തണുപ്പിച്ചു കളയുകയും വേണ്ട ഫ്രീസറിൽ ഉള്ളതുപോലെ തണുപ്പിക്കുകയോ തീ ഉള്ളതുപോലെ കത്തിക്കുകയോ ചെയ്യല്ല നല്ലൊരു അന്തരീക്ഷം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം എന്താണ് കാരണം ഹസ്ബി അല്ലാഹുവനെ അമൽ വക്കീൽ അല്ലാഹുവെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാം മൽസ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നപ്പോ ഇത് ചെല്ലിയിരുന്നില്ലായിരുന്നുവെങ്കിൽ യൂനസ് നബി അലൈഹി സ്വലാമിന് അള്ളാഹു പുറത്തേക്ക് വരാനുള്ള വഴിയൊരുക്കലായിരുന്നു മീനിന്റെ മത്സ്യത്തിന്റെ വയറ്റിൽ കിടന്നിട്ട് ബിക്കിൽ ചെല്ലി ഇത് ചെല്ലുമ്പോ അള്ളാഹു പരിഹാരം കണ്ടെത്തി റസൂലി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലാ മാസങ്ങളോട് ചില ആളുകൾ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അക്രമിക്കുവാനും നിങ്ങളെ നശിപ്പിക്കുവാനും നിങ്ങളെ തകർക്കുവാനും ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ അവിടെ കാത്തിരിക്കുകയാണെന്ന് അള്ളാഹു നിന്റെ ഹബീബിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് എന്താഹുവിന്റെ ഹബീബ് പറഞ്ഞതും നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞല്ലോ ആരാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ പറയുന്നത് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോൾ ആരാണ് പറയുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആരാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് അവരെ ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുകയാണ് ആരാണ് പറയുന്നത് അവന്റെ അടുത്തേക്ക് പിശാച്ച് ശല്യം ചെയ്യാൻ അവനെ തിന്മയിലേക്ക് നയിക്കാൻ അവനെ വഴികേടിലേക്ക് നയിക്കാൻ പിശാച്ച് കടന്നു വരുമ്പോ മറ്റൊരു പിശാച്ച് അവനോട് പറയുകയാണ് എങ്ങനെയാണ് നിനക്ക് അയാളെ വഴിപുഴപ്പിക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ദ്രോഹിക്കാൻ പറ്റുക എങ്ങനെയാണ് അയാളെ ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ പറ്റുകാഹുവിന്റെ സംരക്ഷണം അയാൾക്ക് ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം എന്ത് അയാൾ വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ അള്ളാഹുവിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അള്ളാഹുവെ ഞാൻ നിന്നെ ഏൽപ്പിച്ചുകൊണ്ടാണ് വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുന്നത് ഒരാളല്ലാഹുവിനേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായി എന്ത് വിഷയം വന്നാലും എന്റെ റബ്ബിലേക്ക് പരമേൽപ്പിക്കാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായാൽ വേറെ ഒരു സഹായവും അവന് വേണ്ട അവന്റെ കാര്യം അള്ളാഹു ശ്രദ്ധിച്ചു കൊള്ളുമെന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാൻ പൊന്നു സഹോദരങ്ങൾ വണ്ടി കയറുമ്പോ പറഞ്ഞിട്ട് വണ്ടി എടുത്തേക്കണം വീട്ടിൽ നിന്നിറങ്ങുമ്പോ മക്കളെ സ്കൂളിലേക്ക് അയക്കാൻ അള്ളാഹു ഞാൻ പഠിച്ചോനേൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെന്തിനാ പഠിക്കേണ്ടത് പഠിച്ചോനെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ പിന്നെ പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് ഒരു പേടിയും വേണ്ട ആരെങ്കിലും അവന്റെ ജീവിതവും അവന്റെ എല്ലാം എല്ലാം അള്ളാഹുവിനെ പരമേൽപ്പിക്കാൻ തയ്യാറായാൽ അവൻ അള്ളാഹു മതി നിങ്ങൾ വേറെ ഒരു കാര്യം ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷനും നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നിങ്ങളുടെ പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്താ ഈ തവക്കൽ എന്ന ദിക്കറാണ് ഇത് മതി ഇതൊരു പരിഹാരമാണ് അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ അള്ളാഹു തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ വേറെ പരിഹാരങ്ങളുണ്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അള്ളാഹു എന്ത് വിധിച്ചാലും ആ വിധിയെ മാറ്റാൻ ഇന്ന് സാധിക്കുന്നു ഇന്ന് രാത്രി ഒരു ആക്സിഡന്റ് ഇന്നാൽ ഇന്ന് ഒരാൾക്ക് അള്ളാഹു വിധിച്ചിരിക്ക പക്ഷേ അയാൾ ഇന്ന് മുമ്പറും വന്നു എന്നിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു സ്വതക്ക അവിടെ ഭണ്ഡാരപ്പട്ടിയിൽ നിക്ഷേപിച്ചു എന്നിട്ട് പഠിച്ചവനോട് ആഴ്ചയാണ് അള്ളാഹുവെ അള്ളാഹുവെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഷറായ വിധി നീ എന്നിൽ തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നീ എന്നെ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ എന്ന് ദ്വാഴ ചെയ്താൽ അള്ളാഹു ആ ഷറായ വിധി മാറ്റിക്കളി അള്ളാഹു 
وتبلنا في من تبليت وقنا شر ما طليت الله بينك من شر يا بل في دي قلم بديت تقول نقل إنك آكنا ينو لدعاء برضيا بالله إلا نسكار شاشة من دعاتي ينا وقنا شر ما طليت الله بينك إن كرم بته إن دوستان دماره إن دمادا بدا كلا من شر يا طلائل إنك آكنا ينو دعاتي دال إيه دين كل مر دعاء الله هو سيجي رجال نمر لك شبتو إذا ما ترلي يا إيه دعاء نارة الله هو من دكور ديل بوي ملصري كمان نار وهو يستمع في السماء مع البلاء عافت ما يرو من برد نارت دعاء الله هو رافت برد شو يجري كان نمر لبر دعاء شيء دو برشون إن ركش برد نم إيه دعاء نار بوي تة الله هو بدي شافت ما يرو نمر ملصري مر دون نيدم إن تا عافت إن كي برد تي أدنى ما تكلا يا نور الشكتي دعاء إنو ده يدنى بريشود درسون الله Sudakai kuri cebaran yuda rum Allah kumbi sudaka anda amat ayat sudaka ya an dini staf penanggal sahai kya dini staf penanggal sahai kya le valer perdana perta bishie mana de pandi sahai kinnna de ifulul Quran kolej ni sahai kinnna de nampar mumbi nula de daru huda yede kiri valer ni berenda iful staf penanggal ane tetap perutul de daru huda Islamic University ya an yang beri cede kasur bodi jilid ilul de daru huda yuda branch ayah Malik dina rumi Allah rumi benda padis perusahaan de negeri yuda maya talang kira ayah nampar deshe tu Allah Malik itu nari silami ke kada milan. Dini staf orang orang kanam belanda iya. Enteng gilum saudak kecaya. Enteng gilu rogi ayu rana sahai kya. Dahu marla kun bisudak. Dini gilu rogi munda ayu pertanda hospital ni pogun dene kalak tu nelle denda. Weg muri patu laksham. Weg muri bade gilu sambawa nasi dada perchun uru doai cia. Samai muri bad wegi. Kur bad kar kur cikar ingul guru cerca cia. Nombu de mukka lagam kurti muda nerten dana anjji minute mumbi lulu. Beranu beranu yang ke kanser roga mana? Nal pada laksa tolong kanser roga tu jenis mana? Cikil si cuin nadeh itu ni sifir lebih cerita. Nal pada laksa kanser roga tu ni mana? Cikil si cuin ni mana sifir lebih cerita liya. Kau jangan beranu ini cikil si kanur ti. Kalau ni dah buat malah aku bisu dah kerja roga mungkin. Nenek nenek tu kegalu laksa ni kalau pada ni ayer ni kalau dini staf ni kalau kundo boi kudu. Ini tu tu aje. Insya Allah Allah wa ala sifir nalgan nadeh. Aduh kundo sedo kiri perihara mana? Kau nama tu beranu tu asalnya. Kalau ni skarik ni skiri kena ni kalau tu perihara munda agun. Allah hu inda abi binya peraya semunda ya. Udah na pogun tu jenis kahat tiri kan? Nalai amat berani tu tiri abu tu Quran. Ninggal Quran udah na. Minazir minal Quran imahu shifa umma rahmatul lil mu'minin. Mu'minin ninggal kekaru nyaman. Mu'minin ninggal kanu brahman Quran ilul lade. Ini juga perihara man. Ini yang mana Islam awas sani kya? Ennu guru Quran beri pikiran anda. Adi sebut beri pikiran anda. Tuhan Allah itu tanah alam kudu bikal hasil. Udan uda. Nama deh pahai uda baikku agal. Waktu pergi cumil kunna deh pola fitnah agal. Wonnya peraga benda ini ngalil lekak garan deh berum. Syiria ini nada kunna. Syiria ini nada kunna. Ini beri perbincangan tak guru cila agun ini habib. Padi nahl hutan agal kau mumba berani tuhnde. Rasulullah itu ngalil berani. Ani bunyi musyib kala tak kuli fitnah kum bisham. Suriye ilir fitnah beranu de, anjir berusaha mai nimba kum dedi kum ilir fitnah ya ana de, suriye ilir fitnah beranu de, syam ilir fitnah beranu de, kana abduha ana ibas sibian, adinda tuhuk kum kupi kalu de kali ayi dikum kupi kalu baru de tamasa kum de kali kena ayi dikum, adinda tuhuk kum bakshe, summa la yastaqim amrun nasi alashim, pinna beranu kum ma fitnah puri cikat tam betulya, adinda tuhuk kan da kupi kalu tamasa kum garis cida, adinda perusnam kala ngal orang ab ana tindun daulya, samada ana mun daulya. ولا تكون لهم جماعة بدايكون داولا وركتور بون داولا يد بره حتى عيونا دي منا دي من السماء الله من دار بليا لم برونا دب بره بهدي إمام كدم ندب كدم ندب رونا دب بره أبدا رو سماء دان من داولا ين حبيب بارن يوار تا إن دا إيد تي بندرن ده مارش ونني سي إن إن شانل بروت بروت رو بيشي يان إن ده سوري إيد إن دا برشنا ون دا يا دن سوري إيد برشنا ون دا وانو لا كارنام the spark that lit the flame began about a year ago ورو ورشة من بتو تغني يدان شامل برشنا إن دا أنا برشنا in the southern city of Dhara after the arrest of at least 15 children for painting the anti-government graffiti on the walls of a school one school in Tamashik one school in Tamashik one school in Tamashik government in the world is a great deal that was arrested by the 15th of the year that was the first question of the CNN channel this is what I said that was the first question of the 14th of the year that was the first question of the Tamashik one of 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 the first question of the Tamashik
പ്രകടിപ്പിക്കാം ഫിറ്റനകൾ ഒന്നിന് പിറകെ ഒന്നായി നമ്മളിലേക്ക് കടന്നു വരും പക്ഷേ അവസാന കാലത്ത് ഫിറ്റനയിൽ ഒരു ഒരാൾക്ക് സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് തീക്കട്ട കയ്യിൽ പിടിക്കുന്നത് പോലെ പ്രയാസമായിരിക്കും ഒരു തീക്കട്ട പിടിക്കാൻ എത്ര പ്രയാസമുണ്ട് അത്രത്തോളം പ്രയാസമായിരിക്കും ഒരാൾക്ക് ദീനിൽ പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ തുപ്പിയിട്ട് നടക്കാൻ താടി വെച്ച് നടക്കാൻ എങ്ങനെയാണോ ദീന് തുടങ്ങിയത് അതേപോലെ ദീന സ്തമിക്കും താടി വെച്ചതിന്റെ പേരിൽ നിസ്കരിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ഇസ്ലാമിൽ വിശ്വസിച്ചതിന്റെ പേരിൽ ക്രൂരമായ കൊലപാതകങ്ങൾ അന്നുണ്ടായി ഇന്നുമുണ്ട് താടി വെച്ചവന് നടക്കാൻ പറ്റൂല ഹിജാബ് ധരിച്ചിട്ട് നടക്കാൻ പറ്റൂല എങ്ങനെയാണോ തുടങ്ങിയത് അതേപോലെ ദിവസാനിക്കും ഈ സമയത്ത് ഈ സമയത്താണെങ്കിലും സുന്നത്ത് മുറുകെ പിടിച്ചാൽ ഫലഹു അജുറുമി അതി ഷഹീദ് നൂറ് ഷഹീദിന്റെ പ്രതിഫലമാണ് അള്ളാഹു നൽകുന്നത് തൊപ്പി വെച്ച് നടക്കുന്നവൻ താടി വെച്ച് നടക്കുന്നവൻ വെള്ളക്കുപ്പായമിട്ട് നടക്കുന്നവൻ സുന്നത്ത് ചെയ്ത് നടക്കുന്നവൻ നൂറ് ഷഹീദിന്റെ ഏതുപോലെ ഹംസ റലി അള്ളാഹുവിനെ പോലെയുള്ള സിദ്ദീഖിതങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഉമർ തങ്ങളെ പോലെയുള്ള അലിഹി തങ്ങളെ പോലെയുള്ള നൂറ് കണക്കിന് ശുഭദാക്കളുടെ ശ്രേഷ്ഠത ഈ നാട്ടിൽ ഈ സമയത്ത് സുന്നത്ത് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ ജീവിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുമെന്ന് പരിശുദ്ധ റസൂൽ അള്ളാഹി സല്ലാഹു അലൈവി വസ്ലം അള്ളാഹു നമ്മൾക്ക് തോഫിക്ക് ചെയ്യട്ടെ ഞാൻ എന്റെ വാക്ക